হ্যালো এভরিওয়ান ঈদ মোবারক কেমন আছেন সবাই আজকে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এফ এমে আমি আছি রেহান আপনাদের সাথে আর আমার আজকে ইন্টারভিউ নিবে সমৃদ্ধি কেমন আছেন আপনি আমি অনেক ভালো আছি এবং আমার মনে হচ্ছে যে এত সুদর্শন একজন পুরুষ যদি এত সুন্দর করে কথা বলে ঈদের দিন জিজ্ঞেস করে যে আপনি কেমন আছেন আমার তো মনে হয় আমি আজকে সবচেয়ে ভালো আছি কেমন ঈদ কাটলো আপনার আমার ঈদ খুবই ভালো কাটলো কিন্তু আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কি আমি তাকে সামনে সামনে পেয়েছি আমি আরো বেশি ভালো আছি আপনি কি ক্রাশ আমি কি ক্রাশ না এটা একটু হাইড অ্যান্ড সিক থাকো পরে বলবো এটা ক্যামেরার ওপারে এটি ওয়েজ ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর দিস ইজ মে আর যে সমৃদ্ধি এবং সবাইকে আমার সব লিসনার অ্যান্ড ভিউয়ার্সদের ঈদ মোবারো কী অবস্থা সবার ঈদ কেমন কাটছে এবং আমাদের ঈদ তো ভালোই কাটছে আর আপনার ঈদটাকে আরও বেশি সুন্দর করার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন রেহান রেহান বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল because of uh, his um, handsomeness ar ki bolbo mani she ekta sudorshon chele and onek lokkho torunira kintu take uh, onek bhabe comments korche onek pochondo korche so shei golpo guli shunbo rehan er ashole career life shob kichu so rehan bhai kemon achen ji bhalo apni ami to khubi bhalo achi agei bolechi bhalo hoyeche ajke kintu apni amar sathe match kore eshchen ha amar black korechi amra age kotha bole rakhchilam naki मडलोर <laughs> 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 बेंगल खाटी मानुषाइरलोलोम অনেক ভালো ভালো টিভি সি ওবিসি দিয়েছি অনেক ভালো ভালো ডিরেক্টরদের সাথে কাজ করা হয়েছে বাট যাই হোক ভাইরাল তো হয়েছি কোনো না কোনো রিজনে বা কোনো কোনো হয়তো বা ওই কনসেপ্টটা হয়তো বা কারো পছন্দ হয়নি বা এবার এবার যেটা হয়েছে সেটা হয়তো বা মানুষের পছন্দ হয়েছে তো মানুষের পজিটিভনেস আর পছন্দটাকে আসলে প্রায়োরিটি আগে দিই নাকি ওটাই বেটার হয় আচ্ছা এই যে মানুষ যে বলেছে আপনি হ্যান্ডসাম সুন্দর উঁচা লম্বা পাকিস্তানি ছেলেদের মতো সো What do you think? Actually, how do you think about your own life? No, I don't want to talk about this topic. I don't want to talk about it. I don't want to talk about Pakistan, Iran, but তুর্কির বিভিন্ন ছেলেদের কথা আমরা মিন করি যে দেয়ার বিড়াল চোখে তুর্কির ছেলে অনেক সময় হ্যান্ডসাম বা মেয়েদের সবে ক্রাশ খায় আমার কাছে কেন যেন মনে হয় যে ক্রাশ খাওয়ার জন্য বা এত হ্যান্ডসাম নেচে এটা আমাদের বাংলাদেশি হয়তো বা আছে আমরা কেন পাকিস্তানের টপিকটা উঠি উঠি উঠাই এটা বাংলাদেশে কি কেউ নাই বা আপনি যদি আমাদের সেম তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি রে না না হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমি সেম ভাবেই বলতেছি সো পাকিস্তান তুর্কি বা ইরানি ব্যাপারটা আমার মনে হয় যে আসাই উচিত না 
হ্যাঁ ধরেন আপনি আমাকে একটা কোশ্চেন করেন যে আপনার আপনার হয়তো বা এই মেয়েটা পছন্দ বা এই মেয়ের ক্রাশের ব্যাপারটা তা আমি কিন্তু বলবো যে না আমার দেশে যথেষ্ট মেয়ে আছে যাদেরকে দেখে আমি ক্রাশ খাইতে পারবো যেমন ধরেন আপনি আমার সামনে বসে আছেন আমি আপনার দেখে ক্রাশ সো ব্যাপারটা এইরকম তো তো কেন আমার এখন বলতে হবে যে আপনার আপনাকে দেখতে পাকিস্তানদের মতো বা পাকিস্তানিদের মতো বা তুর্কির মেয়ের মতো বা অ্যারাবিয়ানদের মতো এটা আমার বলার কোনো দরকার নেই কারণ বাংলাদেশেই সেটা অ্যাভেলেবেল আছে তো আমি না এই নামের শুরুতে যেটা মানুষ আসলে মিন করে বলে যে দেশ বিভক্ত করে দিতেছে আমাকে দিয়ে এই জিনিসটা আসলে চাচ্ছি না বাইরে আমি আসলে ওইভাবে পজিটিভভাবেও দেখতেছি না বলুন আমি বাংলাদেশি বাংলাদেশে একটা সুদর্শন ছেলে ওকে ফাইন লেটস ডু ইট মানে হচ্ছে বাইরের কোনো কান্ট্রির কথা কিন্তু উল্লেখ করলে করলে হবে না রেহান ভাইয়া কিন্তু পুরো বাংলাদেশি একটা বাঙালি ছেলে বাঙালি সুদর্শন ছেলে আচ্ছা আমরা বুঝবো কিভাবে দেখতে তো সুন্দর বুঝলাম কিন্তু আপনি বাঙালি আনার মধ্যে কি কি আছে আপনার মানে আপনি কি ধরেন আমরা বলি মাছে ভাতে বাঙালি আপনি মাছ ভাত পছন্দ করেন অনেক অনেক আচ্ছা আপনি কি পছন্দ করেন খাওয়ার মধ্যে হুম আমি আসলে খুব সিম্পল খাবার পছন্দ করি যেমন গরম ভাত একটু ভর্তা থাকবে একটু ভাজা মাছ বা একটু কষা বা গরুর যে ইটা গ্রেভিটা বা মুরগি তারপর ইলিশ মাছ এ সবই তো এইগুলোই খাই খাওয়া দাওয়া হয় আমার নর্মালি বাসায় সবজি মিক্সড ভেজিটেবল যেটা আমার মিন করি আমি ক্যামেরা উপর থেকে মেয়েদের হাসি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা যাই হোক তো আপাতত যেহেতু আপাতত যেহেতু রেহান সিঙ্গেল সো রেহানকে এই যে পটানোর জন্য মেয়েদের কি কি যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে ওকে মানুষের এইভাবে রিলেশন টা দেখে বড় হয়েছি আমার বাবা মা এত বছর হয়েছে তারা এখনো একে অন্যের সাথে রিলেশন আবদ্ধ হাজব্যান্ড ওয়াইফ সো আমার ফ্যামিলিতে আমি এরকম দেখেই বড় হয়েছি সো এখনকার আসলে ট্রেডিশনালি যে মানুষজন বলে যে ডেট করা বা র্যান্ডমলি ক্যাজুয়ালি মিটিং এটা হাবি যাবি এইসবের প্রতি আমি আসলে কখনই বিশ্বাসী ছিলাম না ফ্র্যাঙ্কলি এটা আমি বলে দিলাম আর কি আমার কথা হলো একজনই আসবে কি বলে একবারও আসেনি মানে এসেছিল হয়তো বা হয়তো বা হয়নি অনেক কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টের কোনো প্রবলেম ছিল হয়তো বা অ্যাক্সিডেন্টাল কোনো স্টোরি ছিল বাট আপনার কি মনে হয় সেটা এখন আফসোস করে না এখন আমি আফসোস করি না আল্লাহ তাআলা সে করে এখন তো অনেক মেয়ে আপনাকে চায় সো সে কি এটা তো আসলে খুবই একটা ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল একটা কোশ্চেন হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি বাট আমি আসলে বলতে পারবো না বাট ধরে নেই আফসোস করে ধরে নিয়ে আফসোস করে কারণ আমি এখন ধরে না নিলে আসলে অনেকে আসলে ধরে নিবে এইটা সো আমি ধরে নিতেছি আর কি ব্যাপারটা বাট যাই হোক আসলে আসলে যেটা আমি আর টপিকে ফিরে যাই যে কেন বা হ্যাঁ অবশ্যই আমার সাথে থাকতে হবে বা আমার আমার লাইফে আমার একদম আনটিল মাইড ডে তা আমার সাথে থাকতে হবে আমাকে সহ্য করতে হবে আমি আমার মধ্যে যে ইন্ট্রোভার্ট স্বভাবটা আছে বা হ্যাঁ অবশ্যই আমি একটু অবশ্যই একটু পাগল টাইপেরই সব প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা পাগলামি থাকে যেমন পাগলামি বলতে মিন্স কি যে ধরেন বাচ্চা আমি বাচ্চা সুলভ আচরণ আমি মাঝে মাঝে করি সো এই ব্যাপারগুলো যেন কেউ আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট দিতে হবে সো এই ওভারঅল বিষয়গুলো দেন অবশ্যই এটা তো একটা আছে দেন সেকেন্ডারি কথা হচ্ছে যে রান্না বান্না বা ঘরোয়া ফ্যামিলির মেয়ে যে টেক কেয়ার করতে পারবে আর সব থেকে যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা যে আমাকে বুঝতে হবে আমার সাথে ও অ্যাডজাস্টমেন্ট আমাকে আমাকে অ্যাডজাস্ট করা বুঝতে হবে বা আমার সাথে ও আমি আসলে কি বলি বা আমার কথার মিনিংটা কি বা কি না কি সো আজকালকার জেনারেশনে অনেক ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই প্রবলেমটা দেখা যায় যে ও কি বলতেছে ও কি বলতেছে জানি না বাট ডেট করতেছি রিলেশন ইন রিলেশনশিপ আছি ভালোবাসি ব্যাপারটা এরকম আমি আসলে এই টাইপেরই না ওই যে এই জিনিসগুলো যার মধ্যে হয়তো বা থাকবে ইনশাল্লাহ সম্পর্কে যায় অবশ্যই সেটা লাইফ লং 
লং লাস্টিং হতে হবে এবং সেটা লাইফ পার্টনার হতে হবে ওকে কিন্তু প্রথম দেখায় তো আর বুঝতে পারবেন না সে রান্না করতে পারে কিনা বা কিছু রান্না করিয়ে দেখা দেখতে দেখে নেবেন ফার না ফার্স্টের দিকে তো আসলে এত এটা ঠিক যে ফার্স্টের দিকে এটা আসলে বোঝা যাবে না বাট আমরা ফার্স্টে যে কি জানি একটা বলে না কথা দর্শনধারী গুণ বিচারি আগে আমরা দর্শনধারী করে দেখব যে ওকে ফাইন দশজন মধ্যে দুজন হয়েছে আগে ঠিক আছে ফাইন তাহলে নেক্সট স্টেপটা কি রান্নাবাড়ি তো এটা তো একজনের সাথে একজনের আমার জন্য রেখে দিয়েছে কোন না কোন সময় সে আসবে সত্যি আপনার চিন্তাধারাকে আমি সেলুট জানাই যে আসলে সত্যি আপনার সাথে একমত যে এই জেনারেশনটা আসলে ভাবছে যে যে ডেট করা ঘুরতে যাওয়া বাট ফিউচারে কি হবে এরকম চিন্তা ভাবনা না করেই আসলে অনেক কিছু করে ফেলছে বাট আপনি খুব সুন্দর একটা জীবনধর্মী চিন্তা করছেন এটা শুনে ভালো লাগছে তবে একটু কাজের কথা ফিরে আসি অনেক তো অনেক তো অনেক তো পার্সোনাল কথা শুনলাম এবং আমার মনে হয় যে এই কথাগুলোই মেয়েরা একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনছে সো এই যে ভাইরাল হওয়ার পর এতগুলো মেয়ে যে এত কথা বললো কি কি কমেন্টস আপনি বেশি চোখে পড়েছে কমেন্টসগুলোকে দেখেন না বেশি দেখা হয় না আমার দেখাই হয় না অনেস্টলি বলতে আমার দেখা হয় না কারণ আমি আসলে আমি কি কিছু কমেন্টস বলবো কি কি আচ্ছা তাহলে শুনি তাহলে আচ্ছা আপনি কোশ্চেনের উত্তর দিবেন ঠিক আছে আমি কমেন্টসগুলো জাস্ট বলবো যে মানে মোস্ট যেগুলো কমেন্টস করা হয়েছে ওকে আর তার মধ্যে একটা হচ্ছে পাঞ্জাবির দাম শুনতে চাই না মডেলের দাম কত এইটা তো আসলে খুবই রেজিজম টাইপের একটা কথা হয়ে গেল আদিম যুগের একটা কথা শুনতাম যে সবাই বলতো যে প্রাইজিং কত মানুষের আমি মনে হয় যে মানুষ কখনো কেনা বেচার জিনিস না এই টপিকটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে অহেতুক আমার কাছে মনে হয় বাট এটা হয়তো বা তার হয়তো বা পজিটিভ দিক থেকে সে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এটা এটা এই হিসাবে আমি ভাবি ব্যাপারটা দেন ইজ ফাইন ওকে ফাইন লিখেছে স্যালুট জানাই এটা কি বলে এটা সেখানেও অভিনয়ের দক্ষতা দেখিয়ে যেমন পুরো দর্শক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন পাশাপাশি আবারও ভাইরাল হলেন মানে মানুষ একটা রেস কাটতে না কাটতে আরেকটা রেসে চলে গেল তো আরারাতের একটু এক্সপিরিয়েন্স গুলো জানতে চাই আপনি জিন ছিলেন আসলে এই ভাইরাল টপিকটাই শুরুতে তো আমি আসলে কখনোই অভ্যস্ত ছিলাম না আমি আসলে ব্যাপারটা সম্পর্কে এতটা পরিমাণে ইউজটুও ছিলাম না আর আমি তো কোনো প্ল্যান করেও নামি নেই যে আমি আসলে এই বছরেই আরারাত করতেছি বা এই টপিকটা আসতেছে বা মেহের করতেছি বা কোনো একটা ব্র্যান্ড করতেছি এটা সব আনপ্ল্যানড মানে এরকম যেটা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা আমাকে দিয়েছে একটার পর একটা কাজ এসেছে অপরচুনিটি পেয়েছি বা কাজ করেছি তো একটা প্ল্যান একটা জিনিস আমি শেয়ার করতে চাই যে আরারাতটা যে করার পেছনে যে গল্পটা ভিজুয়ালের কাজের কথা অনেকেই বলতেছিল যে কাজ দেখতেছি কবে বা পর্দায় দেখবো কবে আপনাকে সবসময় স্টিলের শুটে দেখা হয় তো আমার মধ্যেও একটা জিনিস কিউরিয়সিটি কাজ করেছে যে হ্যাঁ কিছু একটা করা উচিত অবশ্যই সেটা ভালো একটা স্ক্রিপ্ট বা ব্যাটে বলে যদি আমার সাথে মিলে যে আমার যদি মনে হয় যে না এই ক্যারেক্টারটা খুব টুইস্টিং বা ফান পার্ট বা আমি হয়তো বা পারবো বা এটা ভালো হবে ডিরেক্ট ডিরেকশন বা আমার প্রোডাকশন হাউস বা সব কিছু যদি আমার উনকলে থাকে তাহলে আমি ইনশাল্লাহ করব। সো ফর্চুনেটলি আমি জানুয়ারি মাসে সেটা পেয়ে যাই দু হাজার চব্বিশ সালে সেটা আমার প্ল্যানও ছিল যে ভিজুয়ালে আমি চব্বিশ সালে আসবো যে আমি টুকটাক কিছু একটা করা সেটা আমি জানুয়ারি মাসেই পেয়ে যাই তা ফার্স্ট উইকের মধ্যেই মানে আগে থেকেই নিজে সেট করে রেখেছিলেন যে চব্বিশ সালে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি আসলে কত চার পাঁচ বছর অলরেডি হয়ে গিয়েছে আমার এখানে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমি কাটিয়েছি তো আমার এখানে মোটামুটি তো ম্যাক্সিমাম ব্র্যান্ডই করা হয়েছে বা অনেক মানুষের সাথে এখানে একটা ই হয়েছে বাট ভিজুয়ালে একটা টেস্ট নেওয়ার বাকি ছিল আর কি যে হ্যাঁ এই সাইডটাতে আমি আসলে দেখবো জায়গাটা কেমন তো সেই জায়গাটার দিক থেকে আসলে আবার মানুষের অনেক কিউসিটি ছিল সবাই আসলে মানে আমার মফসল যে শহরগুলা বা টাঙ্গালে যে যদি যাই আমি আমার হোম টাউনে বা আশেপাশে ফ্রেন্ডদের থেকে যদি কথাবার্তা বলি তো সবাই তো বলে যে ভাই আপনার কোন মুভিটা দেখতে পারবো বা কি আসতেছে নেক্সটে তো কখনো কিছু বলতে পারতাম না তো মনে হচ্ছিল যে না এটা কিছু একটা করা উচিত কিছু একটা করবো আর অবশ্যই সেটা একটু ভালো হইতে হবে বা একটু যেমন তারপরেই আসলে হুট করে আসলে ভিকি ভাই এই কাজটা আমাকে আসলে দেয় আলহামদুলিল্লাহ কাজটা ভালোই মানুষের মধ্যে মনে হয় সারা ফেলেছে বাকিটা তো মানুষ বলবে যে কতটুকু কি বেটার করেছে কি খারাপ করেছে কিন্তু আমরা যান মানে আমরা যেটা শুনি সবসময় সেটা হচ্ছে মডেলরা অভিনয় করার পারে না 
মডেলরা হচ্ছে জাস্ট র‍্যাম্পে হেঁটে যায় বা কোনো একটা ফ্যাশন ফ্যাশন শুট করলো বা ফটো শুট করলো বাট এত ভালো অভিনয় আপনার কি কোনো অভিনয়ের বিষয়ে কোনো দক্ষতা ছিল আগে অ্যাকচুয়ালি না এরকম না আসলে আমার আমার ইভিনকে আমি এটা বলবো যে এটা আসলে কখনোই এভাবে করা উচিত না সবকিছুরই একটা একটা প্যাটার্ন থাকে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে আস্তে আস্তে সবকিছু শেখা উচিত বা করা উচিত বা একটা জিনিসকে আসলে প্রিপারেশন নিয়ে মাঠে নামা উচিত এটা আমি বিলিভ করি আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে যখন আমি আসলে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে আমি আসলে শুরুতে স্টার্ট করি যেটা হচ্ছে যে আপনাকে র‍্যাম্পে দিয়ে শুরু হয়েছিল না আমার আমার জাস্ট ফটো শুট দিয়ে শুরু হয়েছিল টুকটাক আপনি কি র‍্যাম্প মডেল না না আমি র‍্যাম্প করি করেন র‍্যাম্প করা হয় সময় সুযোগ পেলে আমি অবশ্যই র‍্যাম্প করি তো কিছু ফটো শুট করা যখন হয় তখন আমারও কিন্তু এক্সপ্রেশনের সমস্যা ছিল আমি বলবো আমার অনেক মানে অনেক লেসনের প্রবলেম ছিল ভেরি বিগিনিং পার্ট ইউ নো তো এরকম কিছু একটা ছিল তো তখন আমি আসলে সিনিয়রদের দেখতাম বা ফলো করতাম যে আসলে ওরা কীভাবে দাঁড়ায় পোস্টার কীভাবে ঠিক রাখে যেহেতু আমি কোনো গ্রুমিং অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আসলে ট্যাক ছিলাম না বা ওইভাবে আসলে কোথা থেকে আসলে ট্রেনিং বা নেওয়া হয়ে মানে হয় নাই তো দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে দেখতাম যে সিনিয়ররা কী করে তো ওইভাবে আস্তে আস্তে আসলে শেখা অ্যাক্টিংয়েরটা আসলে সেম মানে ওনার কাজ দেখতেছি বা এটা আজকে একটা বলিউডের মুভি দেখলাম বা অমুকের অ্যাক্টিংটা দেখলাম ওটা ভালো লাগলো এটাই আসলে দেখে দেখে না একটা সিঙ্ক্রোনাইজ নিজের সাথে নিজের একটা করা আর কি কিন্তু ওইভাবে আসলে অ্যাক্টিং কখনো শেখা হয়নি বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে যখন আমাকে স্টোরিটা ব্রিফ করলো ভাইয়া তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা ডার্ক ক্যারেক্টার তাও এটা জিন ক্যারেক্টার তো শুরুর দিকে তো আসলে নর্মালি আমরা ফিল করি যে না স্টার্টিং কাজটা একটু রোমান্টিক ধারা মানে ধরনের টাইপের হবে বা একটু থাকে না যে ওইরকম কিন্তু কেউ এইরকম ভিলেন আবার নট ভিলেন এটা জিন ক্যারেক্টার খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ ছিল এটা আমি আসলে জানিও না বাট কিছু কাজ আমি দেখেছিলাম আগে যে আমার পূর্বের কিছু এক্সপিরিয়েন্স ছিল যে জিন জিনিসটা কেমন হয় বা এই টাইপের ক্যারেক্টারগুলো আসলে কি করে ক্যারেক্টারটা যখন শুনলেন তখন কি অনেক এরকম সার্চিং করে ইউটিউবে সার্চিং করে এরকম রিলেটেড অভিনয় বা দুই একদিন পরে যখন ঢোকার জন্য কোনো প্র্যাকটিস করেছিলেন হ্যাঁ দুই একদিন যখন গিয়েছে তখন আমি স্ক্রিপ্টটা যখন আসলে পড়েছি তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে না এটা আমার একটু দেখতে হবে কয়েকটা জায়গায় তো কিছু কাজ দেখা হয়েছে ইউটিউবে সার্চ করে বা সার্চ করে দেখা হয়েছে তো আসলে আমি সিমিলার করার ট্রাই করেছি আমার কাছে মনে হয়েছে না সিমিলার না অ্যাকচুয়ালি ওটা আমি বলবো না অনেকগুলো দেখেছি তখন আমার কাছে যে জিনিসটা মানে অ্যাডাপ্টেবল লেগেছে যে না আমি এইটা পারবো হয়তো এটা আমার জন্য বেটার হয় বা এই এক্সপ্রেশনটা আমি দিলে হয়তো বা আমার ওয়েতে আমি বেটার দিতে পারবো ওইভাবে আমি আসলে ন্যাচারালি মানে ফ্লো উইথ গো এইরকম কিছু একটা করেছিলাম বেশ ভালো এই যে আপনি বলছিলেন আপনি ইন্ট্রোভার্ট রাইট আমি <laughs> 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 বা আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের সাথে আমি কিন্তু খুব চিল করি লাফা লাফি অ্যাকচুয়ালি যে ক্যারেক্টারটা আমি ওইটা আমি ফিল করি আমি আবার রাগের সময় রাগ মানে হাসি খুশি টাইমে হাসি খুশি আবার অনেক ইমোশনাল কান্নাকাটি ব্যাপারটা এরকম কিন্তু নর্মালি যখন নিউ পিপলদের সাথে আমি আসলে চুপচাপ থাকতে পছন্দ করি তখন আমাকে দেখা যায় যে আমি খুবই মানে ইগো এটিং পারসন হয়ে বসে আছি বা ইন্টারভার্ট আসলে আসলে এইরকম না আসলে আমি চাই যে আমি আস্তে আস্তে ফ্রি হই ব্যাপারটা বা ওই পারসনটারও আমার ওই হেল্পটা দরকার হয় ধরেন আপনার সাথে আমি বসে আছি আপনি যদি আমাকে সাপোর্টটা না দেন আমি আপনাকে কখনোই আপনার সাথে ওই ফ্রিটা হইতে পারবো না নিজে গিয়ে কথাটা বলা আসলে আমি পারি না আসলে এটা ঠিক এই জায়গা থেকে আমি আসলে ইন্টারভার্ট একদমই তাই আমি আসলে ক্যামেরার ওপারে তো কেউ দেখতে পাননি আমি যখন ফার্স্ট টাইম ভাই আজকে আমার ফার্স্ট মিট হয়েছে যখন দেখেছি তখন দেখলাম যে ভাই একটু ইন্টারভার্ট আমি ভাবছিলাম যে কথা বলবো কথা বলবো না পরে যখন কথা বললাম তারপরে দেখলাম যে না হি ইজ সো মাচ ফ্রেন্ডলি আচ্ছা এনিওয়েজ আই এম আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে আমরা যে ভিডিওটা ভাইরাল হতে দেখেছি সম্প্রতি একটা পাঞ্জাবির অ্যাড সামিনা সারার সম্ভবত তো সেখানে আপনাকে একটা মেয়ে একটা মেয়ে হাত আপনাকে ধাক্কা দিচ্ছিল সেটা কার হাত আচ্ছা এই মেয়েটা হলো সেই মেয়েটার মুখ দেখা যায় না কেন সামিনা সারার একটা বোন আছে বোন বলতে আমি বলবো যে নীলা যে মেয়েটা ভেরি রিসেন্ট হলো মিস ইউনিভার্স না মিস ওয়ার্ল্ড ও হয়েছে কম্পিটিশনে ও উইন করেছে তো সে হয়তো বা কোনো একটা মিট আপে আসছিল আপুর সাথে দেখা করতে সামিনা সারার সাথে তো ওইভাবে না সারাও বলতেছিল যে আচ্ছা একটা কনসেপ্টে আমরা আগাই এরকম একটা কিছু করি লাইফ স্টাইল টাইপের একটা কিছু সবসময় এক্সপ্রেশন এটা সেটা হাবি যাবি তুই সবসময় করো সেটা বাট আজকে একটু ডিফারেন্ট কিছু করি আমি ওকে বলতেছিলাম যে আজকে কি আমি চুল ঠ
হালকে কিন্তু হার্ড মেকআপ আমি এমনি ইউজ করি না নর্মালি কোথাও এটা তো আমি আরো ইউজ করি কাজল কাজল ওইটা তো কিছু শুট পারপাস আমার চোখের নিচে কিছু দিতে হয় কিন্তু নর্মালি আমি আসলে চোখের নিচে বা কোনো কিছু দেওয়া আসলে কমফোর্টেবল ফিল করি না আমি খুবই প্লেন থাকতে পছন্দ করি বা শুটে আমি মেকআপ আর্টিস্টকে সবসময় বলে দিবো যে ভাই খুব সিম্পল একটা এক লেয়ারে একটা মেকআপ যেটা হয় ওটা আমাকে করে দেয় ভাই এক্সট্রা যেন কোনো মেকআপ না থাকে আমার মুখে তো এই এটা আমি এটা আমার ফার্স্টের কথা এটা এটা আমি সবসময় সবাইকে বলে দিই আমার মেকআপ আর্টিস্ট যারা আসছে ক্লোজ ভাই ব্রাদার যারা আসছে সবাই আমাকে এটা জানে যে রেহানজি তো আসছে আজকে আমাদের চিল করার ডে আজকে কোনো প্যারা নেই আমাদের জাস্ট একটা বার ওকে টাচ আপ করাই দিব শেষ সারা দিন শুট হয়ে গেছে কিন্তু এই যে একটা কথার মধ্যে একটা কথা চলে আসছে সেটা হচ্ছে অনেক ছেলেরা এখন যারা মডেল বা কাজ করছে মেইন স্ট্রিমে তারা তো বা এমনি তো ঈদের আগে দেখা যায় যে পুরো ছেলেদের জেন্স পার্লার ভরে যায় তারা এরকম ঘষাঘষি মুখে অনেক ফেস প্যাক এই সেই অনেক কিছু দেয় এখন বলা যায় এরকম একটা ট্রেন্ডিংও চলে আসে মেয়েদের থেকে ছেলেরা বেশি সাজে তো আপনি এত সুদর্শন একজন একজন ছেলে যেটা হচ্ছে সবাই বলছে তো আপনি কতটুকু সাজেন তুই যেটা বললাম এটা আমি জানি না আদৌ করে কেউ আই ডোন্ট নো কেন করবে আপনি মানে নিজের যত্ন কিভাবে নেন ফেস প্যাক অথবা অনেকগুলো নারকেল নিয়ে ওই একটা অয়েল ক্রিয়েট করে ওটা হোমমেড খুবই ভালো তো আমি যখন বলতাম আর আমার মা সবসময় আমাকে চুলে তেল দিয়ে দিত ঢাকায় নিয়ে আসি একটা কোটাতে ওইটাই হয়ে যায় আমার আর শ্যাম্পুটা করি এটা হলো আমার চুলে যত্ন আর সেকেন্ডারি যে ফেসের ব্যাপারটা হয়তো বা একটা রেগুলার একটা ফেস ওয়াশ তো সবাই ইউজ করে ওই একটাই থাকে বা ওটা মাঝে মাঝে দেওয়া হয় মাঝে দেওয়া হয় না আর মুখ নর্মালি ওয়াশ করি বা উজু করলাম বা এই গুসুর করলাম হয়তো হয়ে গেল এই দ্যাটস ইট আর কি করা হয় বা আচ্ছা আমরা ছিলাম আমরা বুঝতেই পারলাম যে আজকে তো মেকআপ ছাড়া দেখলাম যে ওইটা অনেকেই হয়তো বা আমাকে মনে হয় দু একজন নেগেটিভ ভাবেও রেখেছে মানে ওটা ফিল করেছে যে আমি হয়তো বা ওখানে বলেছি ছেলেরা মেকআপ ছাড়াও সুন্দর বা ব্যাপারটা এরকম আসলে নর্মালি তো ছেলেরা মেকআপ ছাড়াই থাকে আমরা দেখি অভ্যস্ত তো আমরা তো আসলে রিয়ালটাই দেখি তো ওইটাই তো আসলে ফেস ওদের ন্যাচারাল ফেস আর সুন্দর হইলেও হইলো না হইলেও না হইলো ওইটা মানে এই ব্যাপারটা এরকমই তো আমি আসলে ওই মেকআপের টপিকের সাথে ছেলেদের ব্যাপারটাতে আমি মিলাবই না কখনো তো দেশটাই হয়তো আমি বলে ফেলেছি যে এখন আমাকে না ওই সেদিন দেখলাম যে একটা টেক্সট এসেছে আমার মেসেজ রিকোয়েস্ট হয়তো ফেসবুকে না আমি আমি ভুল করে একদিন মানে ভুল না মাঝে মাঝে হয়তো বা একটু আর থাকে না যে মেসেজ রিকোয়েস্ট ঢুকলাম বা ফার্স্টের মেসেজটা তো পড়া হয়ে গেল না ঠিক আছে আমার মেসেজ রিকোয়েস্টও দেখেছেন সেজন্য থ্যাঙ্ক ইউ এইভাবে পাওয়া তাই না ওকে ফাইন তাহলে তার মানে আমি ফার্স্টের মেসেজটা হয়তো আমি দেখে ফেলেছি ওহ বাই দ্য ওয়ে আমি একটু ক্লিয়ার করি আমি কিন্তু কোনো মানে অফিশিয়াল কারণে মেসেজ দিয়েছিলাম অন্য কোনো কারণে আমি কিন্তু মেসেজ দিইনি না অবভিয়াসলি দ্যাটস হ্যাঁ দ্যাটস ওয়াই এইখানে এসেছি আচ্ছা ওকে তো ওই ফার্স্ট মেসেজটা আমি হয়তো দেখে ফেলছিলাম তো ওইখানে মেয়েটা হয়তো বলতেছিল সামথিং কিছু একটা এরকম যে সুন্দর আপনি সুন্দর সেটা আমরা জানি সেটা তো আমরা না বলবো তা আপনি বলার কে আপনি কেন বলছেন আজকের থেকে আপনি কার ফলো করবো না আমি খুব ডিপ্রেশনে পড়ে গেছি যে ভাই আমি আসলে কি বলেছিলাম ওই সময়টাতে আর ওই সাংবাদিক কেন ওই কোশ্চেনটা করেছিল সে দুইটার সাথে দুইটার সামঞ্জস্য ছিল কিন্তু এখন হুট করে যদি আপনি ওই মাঝখান থেকে কাট করে ক্লিপটা দেখেন বা ওরা যদি কাট করে ক্লিপটা দেয় তাহলে এটা বোঝা যাবে না কথাটা বাট আমি আসলে এভাবে ব্যাপারটা বলিনি যে আমি খুব সুন্দর বা হ্যাঁ অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি আমার থেকে বেটার অনেকেই আছে আপনি কি এটা বলেছিলেন যে যারা সুন্দর তাদের মেকআপ ছাড়াও সুন্দর এরকম কিছু না 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 ওইটা আমি বলি নাই আমি বলেছিলাম যে আমাকে মেকআপ নিয়ে যখন বলেছিল তখন আমি বলছিলাম যে না ছেলেরা মেকআপ ছাড়াও সুন্দর আর আমি তো অবভিয়াসলি মেকআপ ছাড়া অসম্ভব সুন্দর আসলে কি আবার এটাও একটা ফ্যাক্ট যে আমার নিজের প্রতি নিজের কনফিডেন্ট থাকাটাও ইম্পর্টেন্ট 
অবভিয়াসলি আমি যেটাই হই আজকে যদি আমার এটাও না হইতো ওটা হইতো আমি অবশ্যই বলতাম যে হ্যাঁ আই এম দ্য বেস্ট নিজের প্রতি নিজেই কনফিডেন্টটা না থাকলে আসলে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে আসলে মোটিভেশনের মধ্যে রাখা যাবে না এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর আমি তো ব্যাচেলর থাকি আমার প্রত্যেক দিন একটা করে মোটিভেশন নিয়ে ঘুম থেকে উঠতে হয় কারণ কেন কেন ব্যাচেলরদের কি প্রতিদিন মোটিভেশন দরকার অবভিয়াসলি দরকার কারণ আমি আমার সিঙ্গেল লাইফ পার করতেছি রাইট আমার ফ্যামিলি আমার সাথে থাকে না আমি ব্যাচেলর থাকি তো আমার লাইফে লাইফের পার্টনারও কেউ নেই সো নিজের মোটিভেশন তো নিজেই দিতে হবে না আজকে দেখেন এমনিতেই আপনি সুদর্শন পুরুষ হিসেবে ভাইরাল তার উপরে বারবার বলতেছে সে নাকি ব্যাচেলর সে সিঙ্গেল মানে মেয়েদের জীবনটা আরো দ্যাচ কথা করে দিচ্ছেন আপনি এখন প্লিজ বলেন না থাউজেন্ড মেয়েদের মোটিভেশন নিতে তাহলে আমি ডেড হয়ে যাবো আপাতত আমার মোটিভেশন আমি থাকি সো একটা ব্যাচেলার লাইফ আমরা ব্যাচেলার লাইফে আসবো তার আগে একটু জেনে জেনে নিতে চাই ওই যে আমরা ওই কোয়েশ্চেনে ছিলাম যে আপনার কেউ আপনার বুকের মধ্যে গার্লফ্রেন্ড থাকে না অনেক সময় একটা স্টোরি থাকে এরকম যে ধাক্কা দিল বা ব্যাপারটা কি বলতেছিস তুই এরকম কিছু একটা আমরা জাস্ট এমনি কথা বলতেছিলাম ও জাস্ট সেটাকে মানে আমি তো জানতাম না যে আমাকে ধাক্কা দিবে এটা কিন্তু আর একটা প্ল্যান ছিল দুষ্টামি করে একটা ধাক্কা দিয়ে দিচ্ছে এটা আমিও বুঝি না এমনকি আমি বলতেছি ধাক্কা খাওয়ার পর আমি বলতেছিলাম যে তুমি কেন ধাক্কা দিলে আমাকে এটা তো কনসেপ্টে ছিল না তোমাকে তো বলছে জাস্ট কথা বলতে কেন ধাক্কা দিলা তো বাট এটা যে এই পর্যন্ত আসবে বা এটা নিয়ে এত কথা হবে জানি না এটা আসলে অল প্ল্যান গোস্ট সামিনা স্যার আমার মনে হয় যে ঢাকার না এটা আমি আই ডোন্ট নো এটা কেন ই হইলো বা যাই হোক এটা অনেকে রিলেট করতে পারবে এটা অনেকের স্টোরি হয়তো বা সেম হতে পারে এই যে বললাম না স্টাডি লাইফ আছে তাই না তো এখানে তো কেউ এসে বলে দিতেছে না যে বাবা মা তো আমি আসলে ইন্টার পর্যন্ত টাঙ্গেলে বড় হয়েছি তখন বাবা মার একটা আঁচলের নিচে যেটা বলা হয় যে রান্না করে খাওয়ে আমাকে বড় করছে তারা পড়ালেখা করো সকালে ওঠো ঘুম থেকে ওঠো আর দেন ঢাকার লাইফটা যখন আসলাম তারপর থেকে হয়তো বা লাইফটা একটু ডিফারেন্ট যেটা টাঙ্গালের সাথে অবশ্যই মিলে না নিজের সাথে নিজের ডিফারেন্ট একটা ওয়ার্ল্ডের সাথে পরিচয় এত মানুষ ঢা টাঙ্গালে হয়তো বা টাঙ্গালে পিপলসদের সাথে আমার দেখা হতো কিন্তু এখানে ঢাকার মানুষজন কিন্তু অনেক পরিমাণে এখানে সব ডিস্ট্রিক্টের মানুষ আছে সব দেশের মানুষও এখানেই থাকে এটা একটা প্রাইম সিটি তো এত সব মানুষদের সাথে আসলে চলাটাও কিন্তু টাফ আপনি যদি একটা হুট করে একটা অন্য সিটি থেকে আসেন তাহলে একটু টাফ হয়ে যায় সবার মাইন্ড অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে কার কি মিনিং কি কি দাঁড়ায় বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের প্রথম দিকে এই ব্যাপারগুলো ঝামেলা বলতে এটাই আসলে এটা এনজয়মেন্টও হতো তাই না ও ওই সাইটের লোক ওই সাইটের লোক এটা একটা কিউরিয়াসিটি কাজ করতো যে আমি আমি তো এই জায়গার টাঙ্গালের তো এই ব্যাপারটা হতো আর প্রবলেমও ফেস করতাম অনেক ওই যে বললাম না যে বিভিন্ন টাইপের মানুষের সাথে মিশতে গেলে অবশ্যই দু একটা তো নেগেটিভ ইস্যুস ক্রিয়েটই হয় এখানে বা মনোমালিন্য হতে পারে এখানে তো ব্যাচুরাল লাইফ থেকে আসলে এইসব প্রবলেমগুলো যখন দেখতাম তো বাবা মা তো সাপোর্টে ছিল না পড়ালেখা তো নিজের চারিই করতে হবে আজকে আমার কোনো একটা প্রবলেম হলে ওটা অবশ্যই আমি এখন ফ্যামিলিকে যা বলতে পারবো না ওটা তো আমার নিজের সাথে নিজে সার্ভাইভ করা শিখতে হবে এই ইস্যুসগুলা যেটা আগে ছিল না পরে হয়তো বা আসছে সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে আরও ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে গেছে বা আরও একটু সিনিয়র প্রাইম লেভেল হয়েছে এই ব্যাপারগুলো তারপরে নিজের একটা প্রফেশনাল ওয়ার্ক লাইফ ক্রিয়েট হয়েছে তো এখানে ভালো মন্দ গুণ বা পজিটিভ নেগেটিভ সব কিছু কিন্তু আমার উপর ডিপেন্ড করতেছে একটা ফুল মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি আমি কাজ করতেছে এত বছর হয়েছে একটু এদিক ওদিক হবে তো ঝামেলা হয়ে যাবে তো সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু আমার নিজের ব্যাপারে রাখতে হয় একটু এদিক ওদিক করা যাবে না ওইখানে কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট হবে ওইখানে এটা করলে এটা হইতে পারে সো এস আবার একটা ভুল করলাম মানুষ কিন্তু সবসময় ভুলটাকে নিয়ে মাতামাতি করতে পছন্দ করে বেশি আমাকে ওইটা কিভাবে শুধরানো যায় বা আমার জায়গাটা কিভাবে সলভ করা যায় এই পার্সনটার অভাব আসলে সবসময় আমরা ফিল করি তো এই জায়গাগুলো কিন্তু নিজের সাথে নিজে ফেস করতে হয় ভুল বসত একটা ভুল করে ফেললাম মানুষের উল্টা গালাগালি খা খাইতে হইতেছে ব্যাপারটা এইরকমও কিন্তু আগে থেকেই তো এগুলো একটু মেনটেন্যান্স দেন স্টাডি লাইফে এই পড়ালেখা করতে হইতেছে কালকে মিড টার্ম কালকে ফাইনাল এই তো পরীক্ষা আবার চাকরি বাকরির ব্যাপার এটা সেটা অনেক ধরনের প্রেশার থাকে হয়তো বা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির বা একটা ব্যাচুর লাইফের একটা স্টুডেন্টের সাথে একটা ছেলে নেব হইতে পারে দেন ভাড়া দাও এটা করো আবার যদি বেশি প্যারা হয় নিজের রান্নাও শিখতে হবে এখানে 
রানা করে কি এখন এখন তো নিজেই করতেছি আপনি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ রান্না শিখে ফেলছি বাধ্য হয়ে রান্না করা শিখছি তাহলে আর আবার বলতেছেন মে লাগবে হচ্ছে রান্না পারে এরকম রান্নার হাত ভালো এরকম নিজে তো রান্না পারেন কত দিন নিজে রান্না করে নিজেকে খাওয়াবো অবশ্যই পার্সেন্টটা আমি ডিজার্ভ করি আর কত রিটায়ারমেন্টে যাব আমি তাই না আমার রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার জন্য বউ করছে না জি আচ্ছা তো কি কি রান্না করেন আমার বাসতে গেলে আমার মুখের টেস্ট লাগলেই হয়েছে আমার পেট ভরলেই হয়েছে জাস্ট নর্মালি কিছু খাবার আমি আমার কাছে তো মনে হয়েছে যে এইটুকু শেখা উচিত মানে বেসিক কিছু প্ল্যান যেমনটা ভাত টানাটা করা ভর্তা ডাউল বা যদি বলেন যে বিরিয়ানি সরি বিরিয়ানি তো পারবো না আচ্ছা না বিরিয়ানিটা পারি না আমি ধরেন মাংসের আইটেমগুলো বা মুরগি মাছ ভেজিটেবল দ্যাটস ইট আমার লিমিটেশন এইটুকুর মধ্যেই এখন যদি আপনি বলেন যে আমাকে চিকেন বিরিয়ানি বা বিফ বিরিয়ানি খাসি রেজালা বা কোরমা সামথিং কিছু একটা বানিয়ে খাওয়া আমি আমি জানবো না সেগুলো শিখে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি মনে হচ্ছে আমি তার আগে আসলে কাউকে চাই যদি খালা তো থাকেই ক্লিনিং এর জন্য খালা আছে অবশ্যই হেল্প করে তো আসলে ঢাকায় আসলে রান্না বাড়ির জায়গাটা আসলে খালাকে দেওয়া হয় নাই বা আমিও দেওয়া পছন্দ করি না কারণ কিছু কারণে কারণ সবার রান্না আসলে খাওয়া যায় না অনেক ব্যাচুরাল লাইফে খা বোয়াদের রান্নাটা আমার কপালটা একটু বাজে যেমন আমি আমার এতদিনের ব্যাচুরাল লাইফে আমি যতগুলো খালা পেয়েছি তো সবারই রান্না কিছু না কিছু একটা প্রবলেম ছিল তখন বাধ্য হয়ে আসলে আমি নিজের রান্না আসলে শিখেছি তো এখন আসলে ক্লিনিং সাইডটাতে আসলে খালা সব কিছু ক্লিনিং ইটে করে তো মাঝে মাঝে যখন না আসে বা একটু প্রবলেম হয় তখন নিজেটা নিজেরই করতে হয় আর কি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আপনি কত সালে আপনি ঢাকায় চলে আসলেন সেখানে বাবা মা তো এখনো আছেন তারা কি করছেন বা আপনার ভাই বোন আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে আসলে জানতে চাচ্ছেন আচ্ছা আমি ইন্টার পাস করি দেন ঢাকা আসি আমি আমার ঢাকা আসার সনটা হলো 2017 আচ্ছা 2017 ফার্স্টের দিকে আমি আসা দেন ওখান থেকে আসলে গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করা এখন আমি এমবিএ করছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যানেজমেন্টে আর বাবা ছিল শিক্ষক বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার বাবা মানে ওখানে টিচিং লাইফটা ওখানে পার করেছে ওই একই স্কুলের আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তো বাবা শিক্ষক আপনি স্টুডেন্ট তখন কি একটু দাপট নিয়ে চলতেন হ্যাঁ আমার বাবা তো শিক্ষক না আমার বাবা লাইফে অনেক এথিক্স ছিল যেগুলো আমি এখনো রেসপেক্ট করি মানুষটাকে আমি আমার লাইফে আসলে রোল মডেল বলেন বা আইকনিক একটা সেগমেন্ট বলেন আসলে হি ইজ দ্য ওয়ান তো বাবা সবসময় একটা জিনিস বলতো যে হ্যাঁ এখানে অপরচুনিটি আছে হয়তো বা তোমার কিন্তু এই জায়গাটা আমি তোমাকে কখনোই দিব না তোমার নিজেরটা নিজের করতে হবে তুমি কোনো ফ্যাসিলিটিস পাবো না এখানে নাথিং সো ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্যাটস ইউর লাইফ ইউর চয়েস তো এই কথাগুলো সবসময় আমাকে ছোটোকাল থেকে বলা হতো এটা এটা আসলে স্টুডেন্টদের বা আমার ফ্রেন্ডদেরও এখনও আমি যাই না কে কে শুনতেছে আমি সবার উদ্দেশ্যে বলি ওদেরও মনে অনেক খুব ছিল ওই সময়টাতে যে ও তো ছাড়ের সারের ছেলে অনেক ফ্যাসিলিটিস বা সাপোর্ট হয়তো বা পায় কিন্তু আসলে আজকে বলতেছি ভাই বিশ্বাস আজকে সত্যি বলি এই আমার ভাইদের উদ্দেশ্যে এটা আসলে রং ছিল আমি তখনও বলেছি বাট আজকে আবারও বলতেছি এটা আসলে কিচ্ছু ছিল না আমার বাবা এই সব জায়গা থেকে খুবই ইথিক্যাল উনি কখনই এই জিনিস জায়গাগুলোকে আমাকে সাপোর্ট দিত না বা এটা করারই চেষ্টা করত না আমি যদি ফেল করতাম তো ফেলই যদি কোনো প্রবলেম হতো আপনি কখনো সুপারিশ করেন না আব্বু আমাকে একটু নাম্বার বাড়িয়ে দিতে বলো কারণ আমি জানি যে এটা সুপারিশ করে কোনো কাজ হবে না আচ্ছা আমার আব্বা এগুলো শুনবে না তো ব্যাপারটা এরকম তো এই জায়গা থেকে দিক থেকে আমার আব্বু সব সময় আমাকে আমি বলবো যে ওই সময় আসলে ডিমোটিভেট হলো এখন মোটিভেট নিজেকে লাগে যে না ঠিকই আছে হয়তো বাবা ওই সময় এটা করেছে বলেই হয়তো বা পরে স্টাডি লাইফটা একটু মেনটেন করেছি বা স্টাডির ব্যাপারে আরও সচেতন ছিলাম আরও হয়তো বা বেশি হওয়া দরকার ছিল কিন্তু যাই হোক এই ব্যাপারটা তো এই তো গেল বাবার পর্ব তো এখন মা হাউসওয়াইফ আমার বড় ভাই আছে মেজ বোন 
আর সবার ছোট আমি সবার ছোট জি আচ্ছা কিন্তু মোটেও আমি দুষ্ট না ভাইয়েরা কিন্তু মোটেও আমি দুষ্ট না আমি অনেক শান্ত শিষ্ট ফ্যামিলি একটা সন্তান মানে মানে এমনি মারামারি হতো না ভাই বন্ধুদের সাথে বোনের সাথে বেশি হতো আসলে সেটাই হওয়ার কথা বোনের সাথে বেশি হতো কারণ বোন আমার মেজো ছিল তো কি নিয়ে মারামারি হতো আম পছন্দ হতো না ওই সময় তো আমি আসলে কার্টুন দেখবো কার্টুন দেখার বয়স বা আমার টাইপের কন্টেন্ট আমি দেখবো এই ব্যাপার গুলো নিয়ে আমার বেশি ক্লাস হতো फैमिलेक्टर আর সে হলো মানে ওয়ান অফ দা মানে এটা কি উনি বাইরেও হেডমাস্টার বাসেও হেডমাস্টার ছিল তো বাবা কলিং বেল দেওয়া মানে বা বাসায় আসা মানে সবার আগে পড়তে বসতে হবে যতই আমি মুভি দেখতেছি কার্টুন দেখতেছি কোনো কিছু আর লাইফে কাজ হবে না বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকবে আমি আমার এখন পর্যন্ত মনে পড়ে না যে আমার ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট আর সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত আমি যতদিন বাসায় গিয়েছি বা ওই সময়টাতে যতদিন আমি আমার ফ্যামিলির সাথে স্পেন্ড করেছি বাবা যখন টিভির সামনে যেত আমরা কখনোই টিভির সামনে যেতাম না বা বাবা যখন থাকতো তখন আমরা কখনো টিভির সামনে বসতামও না টিভিটা অফ করে দেন রেখে দিতাম আমরা স্ট্রিক্ট না এটা হয়েছে কি যে হ্যাঁ ছোটোকালে তো অবশ্যই স্ট্রিক্ট ছিল কিন্তু আমরাও মেনটেন করতাম যে না বাবা আসছে সে দেখুক বা আমরা ব্যাপারটাতে এটা না চলে যাই যেই বাবা চলে যায় আমাদের হোলাহুলি শুরু মানে অনেক লাফালাফি শুরু হয়ে যায় তো আমার আপু ভাই আমি সব মুভি দেখতাম একসাথে আবার আব্বু আসছে তো সবাই আবার পড়তে বসছে ঘুমাইতেছে ঘুমের অ্যাক্টিং করতেছে তো এগুলো হতো আর কি খুব চমৎকার একটা গল্পের মধ্যে ছিলাম তো আপনার বাবা কখনো মারেনি আপনাকে এক দুইবার মার খেয়েছিলাম সর্বশেষ কি কারণে মার খেয়েছিলেন জানি না টপিকটা এখন আমার আসলে মনে নেই কেন বাট আমিও আসলে বাপ কাব্যটা ওনার যেমনটা রাগ আমারও তার থেকে বেশি রাগ আমি বলবো তো আমাদের মধ্যে একটা হয়তো মাঝে মাঝে আমাদের একটু মনোমালিন্য হয় আমার বাবার সাথে যেমনটা হয়েছে যে ধরেন বাবার সাথে একটা ঝগড়া হলো একটা টপিক নিয়ে ধরেন বাবা একটু আমাকে খুব খারাপভাবে ট্রিট করলো যে তুই বেদ বা এইটা কেন বললা এটা কেন হইলো বা ব্যাপারটা জাস্ট ওয়ান উইক যাবে টু উইক যাবে সবাই সবাইকে দেখবো কেয়ারও করবো কিন্তু কথা বলবো না এই ব্যাপারটা এখনও আছে তো বাবাও ছেলে মানুষের মধ্যে মানে এই ব্যাপারটা করে বা আমার মধ্যে ওইটা কাজ করে যে কেন বাবা আগে আগে আসবে আমি কেন বলতে যাব ওনার ফোন দিতে হবে আগে কেন আমি আগে ফোন দিব তো উনিও আবার সেম ও তো ফোন কেন দিল না এটা কেন হলো না এটা মা অনেক ট্রাই করে অনেক ট্রাই করে কিন্তু পরে ফেল যখন মারে তখন বলে যে না তোদের দিলাম এখন দেখি কি হয় আস্তে আস্তে হঠাৎ করে হয়তো আমি বলে ফেললাম যে আচ্ছা কি লাগবে আবো এটা লাগবে হ্যাঁ যেতেছি বা এটা সেটা তখন আবার অটোমেটিক আবার আগের মতো ন্যাচারালি হয়ে যায় তো ব্যাপারটা এইরকম তো আপনি যখন টাঙ্গাইল থেকে প্রথম ঢাকা আসলেন তখন তো পড়ালেখার জন্য এসছেন এবং আপনি কি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই আসলে পড়ালেখা মানে প্রথমেই শুরু করলেন নাকি কোন সাবজেক্টে আসলে এবং কোন ইউনিভার্সিটিতে প্রথম ভর্তি হ্যাঁ আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি ইউআইটিএস থেকে আচ্ছা আচ্ছা ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্স এখান থেকে আমি আইটি এর উপর গ্র্যাজুয়েশন করেছি बीएससी তো এখান থেকে শেষ করে আইটি থেকে আবার ম্যানেজমেন্ট কেন হোক না এইটা না মানে আমারও একটা প্ল্যান ছিল যে আমি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রোফাইলে যাব কিন্তু ওই সময়টাতে আসলে আমার একটা ফ্যাসিনেশন ছিল যে আমি ভালো একটা নেটওয়ার্কিং এর কাজ করব বা ওই রকম একটা প্ল্যান ছিল আমার ওই সময়টাতে পরে মিডিয়াতে যখন কাজ করেছি বা এখানকার যে চেইন সিস্টেম বা মার্কেটিংয়ের অনেকের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং পরে আমার কাছে মনে হলো যে না আমি এম বি এ ফিল্ডে হয়তো বা ভালো করতে পারবো বা ইনশাল্লাহ এটা ভালো কিছু হতে পারে আমার জন্য তারপর আসলে এটা হ্যাঁ হুট করে আসলে প্ল্যানটা আসলে চেঞ্জ করা এইরকম কারণ আসলে না মানে আমি যেটা এখনও বিলিভ করি এটা অনেকেই হয়তো বা আমার সাথে যায় না একমত হবে কিনা বিএসসি করার পরে না অনেকে আসলে এমএসসি করার প্রতি আসলে ওই রকম টানে না এমএসসি করার দরকারও হয় না যে বিএসসি ঠিক মতো করতে পারে ওরা আসলে দরকার হয় না 
তা আমি যেহেতু আসলে জব ফিল্ডে ওইভাবে ইনক্লুড হই নাই গ্র্যাজুয়েশনের পরে তখন আমার কাছে মনে হলো যে না আসলে আসে না আমার ফ্যামিলি থেকে হয়তো বা এইভাবে বলতো যে উইদাউট এনি স্টাডি ঢাকায় পরে আসি বা ব্যাপারটা ওইরকম তা আমার কাছে মনে হলো যে না আমি এমবিএটা করে রাখি বা এমএসিও করা যাইতো বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে না এমএসি থেকে আমি হয়তো এমবিএটা করি আমার হয়তো ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড সেক্টর থেকে আমার ব্যাপারটা হয়তো বা টানতে পারে দেশ হয়তো বা করা আচ্ছা আমরা অনেক রিপোর্ট বা গণমাধ্যমের রিপোর্টে দেখেছি যখন আপনি ফাইনাল হলেন তখন অনেকেই বলল যে আপনি মানে এখানে এসে নিজের হাত খরচ নিজে চালানোর জন্য কফি শপেও কাজ করেছেন এটা কতটুকু সত্য আমি আমার লাইফে যে জিনিসটা ফেস করেছি ওই সময়টাতে ওটা না করলে হয়তো বা আজকে এই জায়গা বা আমি এইটা এই জায়গায় হয়তো আমি মর্মটা বুঝতাম না তো সব কিছুর একটা লাইফের সাথে একটা লাইফের কানেকশন ক্রিয়েট করে আমার তো যখন ঢাকা থেকে আসি তখন ওই খুব রিল্যাক্স লাইফ বাবা মা মানে খরচ খরচ চালাচ্ছে বা ভার্সিটি ইউনিভার্সিটির লাইফ সব কিছু চালাচ্ছে তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে আমার নিজেকে নিজে কোশ্চেন করলাম যে আমার বাবার তখন হয়তো রিটায়ারমেন্টের আর এক দুই বছর ছিল ব্যাপারটা এরকম ছিল তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে না কিছু একটা প্ল্যান তো করতে হবে তাই না বাবা যেহেতু সরকারি চাকরিজীবী আর মিডল ক্লাস ফ্যামিলি সন্তান আমরা আমি তো এর থেকে বেটার হয় যে নিজের জন্য একটা প্ল্যান করি কি করা যায় হ্যাঁ নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায় কীভাবে বা নিজের জন্য কি করা যায় টাকা নিজের টাকা কীভাবে ইনকাম করা যায় তো এই জায়গাটার দিক থেকে না নিজের প্রতি নিজের একটা দায়িত্ববোধ আসলো নিজের প্রতি যে একটা কিছু একটা করা উচিত এই সময়টাতে তো ওই ভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারটা মোটামুটি গেলো সেকেন্ড ইয়ারের থেকে আমি খুঁজে মানে খুঁজতে লাগলাম যে কি করা যায় তো যেহেতু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তো টিউশনই তো ওই রকমভাবে আসলে হচ্ছিল না কারণ পাবলিকে সেটা হয় পাবলিকে যেটা হয় তো পাবলিকেও হয় না তাই পাবলিকে তো অনেক হয় পাবলিকে হয় আমার ফ্রেন্ডরা অনেকে টিউশনই করাতো বা এখনও করায় পাবলিকে যারা করে তো ওই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আসলে ভাবলাম যে না একটা জব করাই আর দু একটা টিউশনই হয়তো বা ওই সময় করাইতাম সিক্সের ছেলে পড়াইতাম একটা বা ক্লাস সেভেন বা ক্লাস থ্রিও পড়াইছি ওই সময়টাতে তো এই দুটো মিলে আসলে চলতেছিল তো নর্থ এন্ডে নর্থ এন্ড ছিল আমি যেখানে জব করি ফার্স্ট জব আসলে একটা দুষ্টামি করে জাস্ট আমি একটা সিবি জমা দিয়ে দিয়েছিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে দেখি তো কিছু হয় কি না বা ব্যাপারটা কি কফি শপের জব বা কি না কি বারিস্তা ব্যাপারটা তো আমি যখন যাই তখন ফার্স্ট ইন্টারভিউ ওরা নেয় আমার ছোটোখাটো একটা তো ওটাতে হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ তো রেগুলার যাচ্ছি আর স্টুডেন্ট লাইফে আমি বলবো যে রেস্টুরেন্ট জবটা ব্লেসিং জব আমার কাছে কেন জানি মনে হয় কারণ এখানে মানে ব্যাচুরাল লাইফের আমার জন্য সুবিধা হতো এটা কারণ আমি একটা শিফট শিফট ওয়াইজ ওইখানেই করতাম দেন আমার যেদিন যেদিন আমার মানে পরীক্ষা থাকতো সেদিন সেদিন আমি চাইলে লিভ নিতে পারতাম সেকেন্ডারি কথা হচ্ছে যে আমি কফি খেতে পারতাম আপনাদের <laughs> 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 যে কোনো একটা যদি করতে বলা হয় কোনটা করবা ফুল মাথা শেভ করতে হবে নাকি লাইলাকে ছেড়ে দিতে হবে লাইকিতে মামুনের প্রচুর গার্লফ্রেন্ড ছিল মোট কয়টা ছিল লাইলা মামুন কি ম্যারিড নাকি লিভ ইন এ টিকটকারদের মানুষ কারো ডিসলাইক করে কিছু টিকটকারকে ডিসলাইক করে হাতে গোনা কারণ ওরা খারাপ কন্টেন্ট করে লেডিস এন্ড জেন্টলমেন আপনি এই মুহূর্তে অপূর্ব সঙ্গে টিকটক সিজন 2 এর ফ্রেমে দেখছেন দা ওয়ান এন্ড অনলি প্রিন্স মামুনকে কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ গ্রামে গেলে কি চুরি করো গ্রামে গেলে ডাব লুঙ্গি ছাড়া জীবন অসম্ভব কখন মনে হয় মুসলমানের পর মাওয়াতে মামুনের বাইকের টপ কত 158 মন খারাপ নাকি পেট খারাপ কোনটা মামুনের বেশি হয় আ পেট খারাপ মামুন বাসায় শেষ কবে ভবের মাই খাইছিল জানি না বাপের হাতে অনেক ছোটবেলা খাইছিলাম টিকটকারদের মানুষ কারো ডিসলাইক করে কিছু টিকটকারকে ডিসলাইক করে হাতে গোনা কারণ ওরা খারাপ কন্টেন্ট করে মামুন লাইলার বই কি আগামী বইমালে আসবে যদি ওরকম সফলতা পায় আমাদের গল্পে কোনো সফলতা থাকে তাহলে অবশ্যই প্রকাশ করব তোমার হাতে রোলক্স ঘড়ির দাম কত হবে কিছু ইউ শুড সে দাম কেন বলবো দাম কেন বলবো কোনো কিছু দাম বলতে হয় না 
खेलते কি গান গাবো এখন আমি আমার তো গান তো গাইতে পারি না আমি এমনি শরম পাই গান গাইতে তার কবিতা হোক ছড়া হোক কি ছড়া হইতে পারে এনিথিং ও গো আমার প্রিয়তম আমি তুমি কোনা আমি পাহাড় তুমি পর্বত ও আমার সোনা মোনা এটা আমি নিজেই আবৃত্তি করলাম মনে হয় All right guys welcome to Jago FM 94.4 this is me your host your favorite RJ Shomrithi and Eid Mubarak shobai ke ajke share ta din kemon katalen apnar eid seta kintu janaben janaben ar ei mohurte apnar eid cha aro beshi bhalo katche bishesh kore meeder bhalo katche ami jani karon amader sathe achen sudarshan boy Rehan bhaiya ami bar bari bhaiya bolchi because amader me amar je me listener and your viewers tara amar sathe abar rag korbe he bhaiya bolcho na keno बेटर शक्ति <laughs> बनाली ভাত কার্স খাওয়া যাবে না তো এত কিছু কে মেইনটেইন করে আমি তাকেই বলে দিয়েছি বাঙালি মানুষ আমি জাস্ট ভাত ডাল মাছ ভাত ভর্তা খাই আমি আচ্ছা 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 তো কাজের প্রয়োজনে আপনি হচ্ছে আপনি যদি হয় দরকার হয় তাহলে হয়তো কোনো দিন করব আর কি আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই যেমন মডেলিং ক্যারিয়ারে যখন একটা মেয়ে আসে তখন डेफिनेटলি আমি জানি অনেক মেয়ে এরকম শুনেছে যে তুমি কি বোল্ড ফটো শুট করতে मडल तथाकथित सबा बोलते तो नर्माली एत बोल्ड शूट बा शो अफ बेपार आना रेसपेक्टफुल दिक्कत के बोलते पैटार्नर टाइप ना आसले तो नर्माली जस्ट हमें शूट ब्लेजार पड़ते जथेष ब्रैंड आर बांगलेश तो अलरेडी आसले मुस्लिम प्रधान देश प्रयोजन 
অতটুকু লিমিট লিমিট তো ক্রস করব না আমার পার্সোনাল লাইফে একটা লিমিট আছে আমিও আমিও আমার রেগুলার লাইফে চলাফেরা করি সো আমিও চাই না যে এমন কিছু করব যেটার জন্য আসলে আমার পারিপার্শ্বিক সাপেক্ষে কোনো একটা প্রবলেম হয় আমার দিকে সো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যতটুকু নিজের লিমিটেশনের মধ্যে মেনটেন করে করা যায় যদি এই রকম অপরচুনিটি আদৌ আসে তাহলে ওইভাবে এটা ভাববো আমার যদি মনে হয় যে লিমিট ক্রস করতেছে দেন ইস ফাইন লেট ইট গো দ্যাটস ইট আর কিছু না ওকে সো সম্প্রতি কিন্তু আমরা দেখেছি যে ভারতে বা অন্যান্য দেশে একটা টার্মস সেটা হচ্ছে মডেলিং এর ক্ষেত্রে যদি আমি আসলে উচ্চারণ করব কিনা আমি জানি না যে রেইনবো টার্মসটা চলে আসে যে অনেক মডেলিং সেক্টরে বিশেষ করে এটা আমরা শোনা কথা আসলে অনেকখানি শুনে শুনি যে রেইনবো রা আসলে মডেলিং এ বেশি যায় বা কাজ করে তো সেক্ষেত্রে আপনিও কি এই ক্যারিয়ারে বা এই সেক্টরে এরকম কিছু দেখেছেন বা আমাদের বাংলাদেশে এটা কতটুকু পরিচিত বা আমরা কিন্তু সম্প্রতি যদি দেখি যে একজন বেশ ভালো র্যাম্পের একজন ভারতের আমি নাম উচ্চারণ করতে চাচ্ছি না তিনি কিন্তু সম্প্রতি লেহেঙ্গা পরে হচ্ছে এটাকে মানে হেঁটেছেন লেহেঙ্গা পরে হেঁটেছেন এবং এটাকে প্রচার করেছেন এটা নিয়ে কিন্তু গণমাধ্যমে অনেক বেশি তোলপাড় হয়েছিল এই কিছুদিন আগে তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে কি এরকম এই জিনিসটা আছে কি না এই ব্যাপারটা আছে কি না বা কতটুকু সাপোর্ট করেন বা আপনার ক্ষেত্রে আপনি কতটুকু শুরু করার আগে আমি সবার ব্যক্তিগত ফিলিংস সবার ব্যক্তিগত সাইড থেকে আসলে রেসপেক্ট নিয়ে আসলে কথাটা শুরু করি এটা প্লেইনও হতে পারে স্ট্রেটও হতে পারে বা আপনি যেটা রেনবো মিন করলেন বা যারা আছে তাদেরকে সবাইকে মিন করে আমি বলতেছি কথাটা যে ফিলিংসটা আমি রেসপেক্ট করি জায়গাটা আমি বলবো যে বাংলাদেশে এইটা অনেক জায়গায় হয়তো বা আছে মিডিয়া সেক্টর বলতে কোনো শব্দ যে নাই যে আমার মিডিয়া সেক্টর এখানে আছে এরকম না হয়তো বা এটা অনেকে বলার সাহস পায় বা পায় না ব্যাপারটা এরকমই কিন্তু এখন আপনি আপনারা যদি আমরা জানি যদি ব্যাপারটা অনেকে হয়তো বা এটা স্বর্মে আমরা বলতে চাচ্ছি না বা বলতে চাই না ব্যাপারটা এরকম বাট এরকম সব জায়গায় আছে তো মিডিয়াতে যদি বলি মিডিয়াতেও আছে আদার্স কান্ট্রিতেও আছে বাংলাদেশেও সেটা আছে মিডিয়াতেও সেটা আছে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতেও আছে ভিজুয়াল ইন্ডাস্ট্রিতেও আছে এটা তো আমি যতদূর দেখেছি ব্যাপারটা এই দুই ইন্ডাস্ট্রিতে এটা আছে এখন যেটা আমি মিন করতেছি বা যেটা বলতেছি যে অনেকে বলে যে এইটা হওয়া মানে কি এই রকম কি না যে আমি মডেলিং করতেছি বা মডেলিংয়ের সাথে আসলে রেইনবো ট্যাকটা আসলে কি বা ব্যাপারটা এরকম আসলে কি আসলে দুইটা না মিলে না আসলে কাজ কাজের জায়গায় এইটা হলো ফিলিংসের কথা বা এটা এটা আলাদা একটা পশ্চারের একটা জায়গা আমি ওই ব্যাপারটা নিয়ে আসলে কথাই বলতে চাচ্ছি না বা ওই জায়গাটাতে আমি আসলে ভাবতেও চাচ্ছি না কারণ আমি দেখব যে আমার পার্সোনাল লাইফের সাথে রাদো ইনক্লুডেড কিনা আমি যদি এখানে সেফ থাকি বা আই এম ওকে দেন ইস ফাইন হ্যাঁ বাট ওইটা তো আসলে তাদের ব্যাপারটা এখন সেখানে যদি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি অবশ্যই রেসপেক্টফুল জানাই কিন্তু এমন না যে ব্যাপারটা আসলে ফোর্সফুলি বা এটা যদি আমার যদি কোনো একটা কাছের ভাইবাদার হয় বা কেউ যদি হয় আমাকে যদি বলে ব্যাপারটা এরকম বা আমাকে হ্যারাসমেন্ট ব্যাপারটা যদি আমার টপিকটা যদি টানি তাহলে অবশ্যই আমি সেখানে কথা বলবো যে হ্যাঁ এটা তো উচিত না আমি সেই প্রসঙ্গেই চলে আসতে চাচ্ছি যে অনেক নতুন নিউ কামার মডেল আছে ওকে হুম আমরা মেয়েদের ক্ষেত্রে তো আমি বলবো না যে মিডিয়া মানি হচ্ছে মেয়েরা সেখানে হ্যারাস হয় বা এরকম কিছু না কারণ আমি নিজেও মিডিয়াতে কাজ করছি এবং খুব ভালোভাবে কাজ করছি আমার মনে হয় যে নিজে ঠিক থাক ঠিক ঠাক থাকলে আমি বলছি প্রত্যেকটা জিনিসের নেগেটিভ সাইড আছে তো তেমনি মিডিয়াতে নিউ কামার ছেলেরাও হ্যারাস হচ্ছে নিউ কামার বলেন বা আমি যেটা বললাম আমি ওই টপিক নিয়ে আরো আগাবো যেমনটা হচ্ছে যে এটা তো যার যা আসলে পার্সোনাল পার্সোনাল ব্যক্তিগত ব্যাপার যে অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থে বা এইসব ব্যাপারের স্বার্থে ব্যাপার গুলাতে হয়তো বা জড়াই বা ব্যাপারটা কাজ করতে যায় কিন্তু আমি অবভিয়াসলি সবসময় একটা কথা বলি কাজের সাথে এই পার্সোনাল ফিলিংস কখনো রিলেটেবল না আপনি কাজ করতেছেন আপনার ট্যালেন্ট দিয়ে আপনার আইকিউ মেধা দিয়ে আপনার নিজের ব্যক্তিগত দিয়ে আপনি কাজ করতেছেন কিন্তু আপনি যদি এই কাজের মধ্যে উদ্দেশ্য ঢুকায় ফেলেন বা কোনো কন্ডিশন অ্যাপ্লাই থাকে তাহলে সেটা আমি কাজ বলবো না সেটা অন্য পার্সপেকটিভ ভিউ বা যেটা 
এটা লোভ লালসা ব্যাপারটা ওই রকম আসলে চলে যায় তো এই জায়গাটার দিক থেকে আমি বলবো যে এটা হলো এখন হ্যাঁ এরকম কথাগুলো শোনা যায় অনেকে এইগুলো বলে যে এগুলো ফেস করতেছে বা এটা তো এটা আসলে যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার দিয়ে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট আমার যেটা মনে হয় যে সঠিক জায়গায়ও অনেকে যেতে পারে না বলেই ভুল জায়গায় যায় বলেই হয়তো বা এরকম হ্যারাসমেন্টের শিকার হয় সেক্ষেত্রে একটা নিউ কামার সঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করবে কি কিভাবে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে কি যে আমি যে জায়গায় কাজ করতেছি সেই জায়গা সম্পর্কে আমার অবশ্যই স্টাডি জানতে হবে অনেক স্টাডি করতে হবে যে আমি কোথায় কাজ করতেছি ধরেন আমি একটা বলিউডে যাব বা আমি হলিউডে কাজ করব তো আগে তো আমার বুঝতে হবে জায়গাটা সঠিক কি স্টাডিটা করব কিভাবে আমি তো আমার আপকামিং মানে আমার আগের জেনারেশনের যে মডেল তাদেরকে ছাড়া তো আমি নতুন কোনো স্কুল বা অ্যাসোসিয়েশন এরকম তো কিছু পাচ্ছি না সো একটা নতুন মডেল কিভাবে আসলে স্টাডিটা করবে আচ্ছা তো এই জন্য আমি কিছু জায়গায় আমি কিছু জায়গায় একটা জিনিস আমি ফিল করি যে যেমনটা আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা আমাদের শুরুর দিক থেকে অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে আমি তো কোনো গ্রুমিং অ্যাসোসিয়েশনের সাথে ইনক্লুডেড ছিলাম না বা কোথাও ছিল না তো দ্যাটস আই হয়তো বা দেখা যায় যে অনেক সময় এলোমেলো কথা শুনতে হতো কিন্তু আমি কখনো এই জিনিসগুলোতে আসলে ভ্রু খেপ করতাম না কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমার পার্সোনাল ব্যক্তিগত লাইফ আমি এইসব নেগেটিভ কোনো কন্ট্রোভার্সি লাইফে বা এই ব্যাপারগুলোর সাথে আমি অ্যাডজাস্টেবল কখনোই হবো না আমি আমার লাইফে চিল আসি আমি কাজ করবো এখানে আমার ট্যালেন্ট দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা উপরে আছে যেদিন আমার ওই ব্যাপারটা আসবে বা আমি যেদিন আমি করতে পারবো বা আমার কপাল আসবে মানে আমার কী বলে ওটাকে লাক ফেভার করবে তো সেদিন আমি আসলে আমার কাজ শুরু হবে আর এর বাইরে তো আমার স্টাডি লাইফ আছে আমি নিজের লাইফ নিয়েও ব্যস্ত ছিলাম প্রচুর পরিমাণে তো এইভাবে আসলে ব্যাপারটা হ্যাঁ হ্যাঁ নিউ কামারদের জন্য যেটা বললাম ওদেরকে জানতে হবে যে আসলে কোথায় যেতে হবে কতটুকু কোথায় কাজ আছে আর স্টাডি করতে হবে আগে না এখন কেউ একটা কথা বলে ফেললো আপনি যে ওর সাথে মিলে ওর প্ল্যানিং শুনে ওর সাথে থাকলেন বা কাজ করলেন বা কিছু হলো না এটা কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত দোষ কারণ আপনি কিন্তু জানেন না আসলে এখানে কারা কাজ করায় কে কীভাবে কাজ করে সো এখন ভুয়া একটা মানুষ যদি আপনাকে এসে বলে যে আমি তোমাকে কাজ দিবো এটা এটা করবো এটা এটা করবো কিন্তু কিছুই হলো না কিন্তু দিন শেষে আপনার সাথে একটা মিস ইউজ বা এই মিস ট্রিটমেন্টটা হলো তো এটা তো আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা আপনার ভাবতে হবে যে এই জায়গা যেন না হয় আপনার সাথে তো নিজের অ্যালার্টটা সবচেয়ে এখানে ইম্পর্টেন্ট আর নিজের নিজের সম্পর্কে জানতে হবে যে আমি আসলে কতটুকু ধৈর্যশীল কিন্তু মডেলটা গ্রুমিং করবে নিজেকে গ্রুমিং করার জন্য কি করবে হ্যাঁ গ্রুমিং করার তো বিভিন্ন ধরনের স্কুল আছে এখানে আচ্ছা বাংলাদেশে যথেষ্ট স্কুল আছে এখানে কাউন্সেলিং করা হয় এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভাইসিং তারপরে এখানে বিভিন্ন টাইপের ক্লাস নেওয়া হয় এখানে বা র্যাম্প শো করানো হয় বা হাটার পশ্চার কীভাবে ঠিক করতে হবে এক্সপ্রেশন কীভাবে দেখতে হবে যথেষ্ট সিনিয়র এখানে আছে যারা এখানে এগুলো দেখতেছে তো এটা নিয়ে আমি আসলে কথা বলবো অনেক সময় আমরা এক জিনিসটা ফেল মানে ফিল করি এটা আসলে না মানে অনেকে বলে যে ভাই আমরা এরকম ফেস করতেছি মডেলরা আমি বলবো কি এটা দুই সাইড থেকে আসলে দোষটা হয় আমরা বলতে পারবো না যে অপোজিট সেক্টর ওই আসলে দায় এখানে আমি কিছু মডেলদেরকেও বলবো বা আমি আমি যাই না তাদেরকে আসলে মডেল বলবো কি না বা তাদের কি হিসাবে মিন করব তো অনেকেই আছে না যে বোথ সাইডেরই আসলে প্রবলেম এই ব্যাপারগুলো আসলে হচ্ছে এরকম তো আগে জানতে হবে যে আসলে প্রবলেমটা কোথায় বা কি আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি আপনার কথা উত্তর কিন্তু আপনার কি এরকম কোনো মডেলের মডেলদের পক্ষ থেকে এরকম কোনো অ্যাসোসিয়েশন ক্রিয়েশন বা কিছু কি করছেন যাতে নতুন মডেলরা দিক নির্দেশনা পায় বা ঠিকভাবে এক্সাক্টলি এই ব্যাপারটা নিয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আসলে উনিশ সাল থেকে কাজ করছি মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে না সরি আমি উনিশ সাল থেকে প্রফেশনালিজমভাবে আসলে মডেলিংয়ের সাথে ইনক্লুডেড আমি কাজ করছি কিন্তু হ্যাঁ এগুলো যেহেতু আমার ফেস করতে হয়েছে বা ব্যাপারটা অনেকেই ফেস করে তো এর আগেও আমাদের বিভিন্ন সিনিয়ররা ছিল রেসপেক্টেড সিনিয়ররা ছিল নিজেও ফেস করেছেন টুকিটাকি কথাবার্তা তো অবশ্যই শোনা যায় মানে আপনি অফার পেয়েছিলেন হ্যাঁ অফার হয়তো বা পাওয়া গেছে বা ব্যাপারটা আমি হয়তো ইগনোর করছি বাট আমি আমি শুরু থেকে সবার প্রতি খুব রেসপেক্টফুল ছিলাম আমি সবার প্রতি খুবই বিনয়ী ছিলাম যে ওকে ফাইন এটা আমার পার্সোনাল লাইফ সো এখানে আমার লাইফে আমার চয়েসের লাইফের বাইরে এখানে কোনো টপিক আসবে না এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার সো এখন আমি যদি বলি যে না আমি এখানে ছাড় দিয়ে কথা বললাম তাহলে কিন্তু মানুষ আমাকে নিয়ে কথা বলবে ব্যাপারটা এরকম হ্যাঁ সো আমি সেই জায়গাটা কখনোই ছিলাম না ওইরকম কিছু ব্যাপারটা ছিল না আমি আমার মতো স্টেট ছিলাম আমার মতো আমি কাজ করতাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আজকে আমাকে জায়গায় আনে এনেছে কোনো ধরনের কোনো ফেস আমি করিনি আলহামদুলিল্লাহ বলবো আমি আমি পজিটিভ সেক্টরটাই আমি বেশি দেখি এর বাইরেও না মানে অনেক মডেল আসলে জানে না যে মিডিয়াতে না এইসব নেগেটিভিটির বাইরেও আরেকটা পজিটিভ একটা ওয়ার্ল্ড আছে
ক্রিয়েট হয় নাই প্রফেশনালি বাট এটা আমরা সবাই চাই ব্যাপারটা হোক আর সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা আসলে প্রতিবারের মতো বা এর আগেও একবার বসা হয়েছিল তো এই বছরও যেটা আমরা ইফতার পার্টি করি রিসেন্ট ভেরি সুন ভেরি রিসেন্ট আমরা একটা ইফতার পার্টি করি তো সমস্ত যারা মডেল কাজ করছে বা যারা কাজ করবে বা নিউ কামার বা অনেক সিনিয়র যারা ছিল বা আমরা সবাই এখানে ছিলাম আমরা একই ছাতার নিচে আসলে আমরা একটা ইফতার পার্টি করি তো সেখানে বিভিন্ন ধরনের টপিক উঠে তো এটা আসলে আমরা জুনিয়রদের কাছ থেকে অনেক সময় শুনি যে অনেকে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ফেস করে বা মডেলদের মধ্যে কোনো ইউনিটি নেই এই ইউনিটির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমও ফেস করতে হয় তো দ্যাটস হয় আসলে মডেলদের মধ্যে যদি একটা একজোট ব্যাপারটা যদি থাকে একটা ইউনিটিটা থাকে তাহলে এখানে অনেক কিছু কিন্তু প্রবলেম সলভ করা যায় যেটা একার কাজ না আসলে সবাই মিলে কাজ করতে করতে হবে এটা বিভিন্ন টাইপের মিডিয়াতে প্রবলেম হতে পারে আপনি যেটা বললেন যে এই একটা টপিক এই টপিকের বাইরেও কিন্তু বহু টপিক আছে মিডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হ্যারাসমেন্ট ফিল করা তো সমস্ত প্রবলেমের সলিউশন কিন্তু এখানে হতে পারে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পজিটিভভাবে আমরা সেই জিনিসটাকে আগাতে চাই যে এই জিনিসটা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই বা আমি সেই জায়গাটাতে খুবই আশাবাদী বা আমি চাই যেটা হোক আমিও সেখানে <laughs> মডেল অনেক সময় ফেস করে তো আমরা আসলে চাই কি যে এই জায়গাটা যেন না থাকে যেহেতু এটা একটা বিগ মার্কেট সেক্টর এখানে এখানে হিউজ পরিমাণে ছেলে মেয়েরা এখানে আসতে চায় বা এটা হয় আমিও আসলে বাংলাদেশের আমি যাই না কতটুকু এটা কতটুকু গ্র্যান্টেড হবে বা আমিও গভর্নমেন্ট সেক্টরকে বলবো বা যাই হোক যেটাই হোক বা বাংলাদেশের ফিল্ম মানে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে যারা এখন আছে লিডিং সেক্টরে বা বিভিন্ন গ্রুমিং অর্গানাইজেশনে যারা এখন কাজ করছে সকলের আসলে একটা কাজটা যদি আপনি বলেন ভিজুয়াল সেক্টরে বা আমি যদি কিছু বেশি চাই থাকি হয়তো বা আমি আমার পারিশ্রমিকটা আমি একভাবে দেখতে চাই আমাকে কারণ আমি এখন ওটিটির কাজ করেছি আলহামদুলিল্লাহ বা কিছু একটা কাজ করার প্ল্যান করছে আসলে পেমেন্টটা আসলে না মানে অনেকে বলে কি যে পেমেন্ট বাড়াইলা কেন বা কেন কি হলো এই জায়গাটা থেকে আমি ব্যাপারটা না ক্লিয়ার করতে চাই একটা কিছু অনেকে কথাটা বলে তো আমরা আসলে কি ব্র্যান্ড মিন্স কি একটা মডেল যখনই ব্র্যান্ডে শ্যুট করে বা একটা মডেল যখন সিলেকটিভ কিছু কাজ করে তারকে কিন্তু আসলে ব্র্যান্ড মডেলটা মিন করে ধরেন আপনি সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল হলেন বা সব ধরনের ব্র্যান্ডের সাথে কানেক্টেড হলেন ধরেন এ ক্যাটাগরি বি সি বিভিন্ন সব ধরনের কাজ করলেন আপনি তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটা ক্রিয়েট হলো না তো অবশ্যই যারা মডেল ব্র্যান্ড মডেল বা যাদেরকে আমরা মিন করি বা যারা টপ ক্যাটাগরি যারা তারা কিন্তু অবশ্যই এগুলো মেনটেন করে বিভিন্ন ধরনের কাজ মেনটেন করে সব ধরনের কাজ তারা তারা করবে না তারা তাদের কাজের মধ্যে কিছু সিলেকটিভ ব্যাপারটা থাকে তো তখন কিন্তু রেমোনেশনটা অবশ্যই বাড়তে হয় কারণ আমি কিন্তু দশ জায়গায় কাজ করছি না আমি কিন্তু এক দুজন বা তিনজনের জন্য কাজটা করতেছি তো তখন ব্র্যান্ডেরও উচিত যে যাকে আমরা কাজে নিতেছি ওর ভ্যালুটা কতটুকু হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে এইভাবে কিন্তু ভ্যালুইজম ব্যাপারটা হয় অ্যাড হয় তো ওইভাবে আসলে পেমেন্টটা আসলে বাড়ানো উচিত তো এই ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে মডেলও হয় হয়তো বা অনেক সময় চায় বসে বা ব্যাপারটা এরকম হয় আমি আমার পার্সোনাল ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে বলবো না কিন্তু ব্যাপারটা আসলে এরকমই হয় বা হওয়া উচিত আচ্ছা বেশ ভালো আপনি নাকি বিলাই চোখে কি মানে বিলাই চোখে বিলাল চোখে চোখে বা আপনার চোখ হচ্ছে চোখের কালারটা আসলে কি 
ব্রাউন হতে পারে কিন্তু আমি আমি আসলে কি নিজের চোখ আমার চোখ আমার কাছে কালোই লাগে আই ডোন্ট নো আমি চোখ কেমন কালো এটা তো অপোজিট সেক্টর বা অপোজিট পার্সন আমাকে বলতে পারবে এটা আমি বলতে পারবো না আসলে ব্যাপারটা কেমন আমার কাছে নিজের চোখটা আসলে ব্ল্যাকই লাগে হালকা হয়তো বা গোল্ডেন থাকতে পারে হয়তো বা লাইটে বোঝা যায় সেটা কিন্তু আপনি লেন্স পরেন নাকি না আলহামদুলিল্লাহ লেন্স পরা হয় না আমি লেন্স পরতে পারি না লেন্সে আমার একটু অ্যালার্জেটিক হয়তো বা সমস্যা একবার ট্রাই করেছিলাম কিন্তু ওটা হয়নি আচ্ছা আপনার কি মনে হয় যে বর্তমান সময়ে একজন মডেল বা একজন অ্যাক্টরের দক্ষতাটা উন্নয়ন বেশি দরকার নাকি ভাইরাল হওয়া বেশি দরকার দক্ষতাটা অবশ্যই অনেক দক্ষতা নেওয়া অনেক ইম্পর্টেন্ট না হলে আসলে নেগেটিভিটি ক্রিয়েট করে আসলে ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট করে লাভ নেই আমাদের দেশে আপনি তো প্রথমেই একটা ফিলেন ক্যারেক্টার করে বাজিমাত করে দিয়েছেন সো আমি যদি বলি এটা ফিলেন ক্যারেক্টার ইতো তাই না আমি যদি যদি আমার এখন পর্যন্ত আই এম সো সরি দেখা হয়নি বাট আমি যতটুকু দেখেছি আপনার অভিনয় আমি দেখে এসেছি সো আপনার কি মনে হয় যে আমাদের দেশে কি যেমন আমরা বাইরের সেক্টরে যখন দেখি যে একটা ভিলেনকে নিয়ে পুরো কাহিনী বাইরের দেশের বিভিন্ন ফিল্মগুলো যদি আমরা দেখি ভিলেনকে নিয়েই কাহিনীটা চলে বা ভিলেনই সেখানে নায়ক এরকম অনেক কিছু আছে তাই না তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে ভালো ভিলেন বা যোগ্যতা সম্পন্ন ভিলেন কি আছে এটা আসলে অনেক বড় মাপের উচ্চমানের কথা এটা আমার সাথে এই সময়টাতে হয়তো বা সামঞ্জস্য না বাট তারপর আমি বলতে চাই হ্যাঁ অবভিয়াসলি আছে অনেকেই আছে এখানে আমি নাম মিন করতে চাই না এখানে বাট হ্যাঁ অবশ্যই আছে বাংলাদেশে হয়তো বা অনেকে অপরচুনিটির অভাবে হয়তো বা হচ্ছে না বা কন্টেন্টটা পাচ্ছি না আমরা এটা হইতে পারে স্ক্রিপ্টে হয়তো বা কোনো একটা গন্ডগোল থাকতে পারে আই ডোন্ট নো বাট অনেক ভালো ভালো আপনি মিন করতেছেন হ্যাঁ এটা তো আসলে স্ক্রিপ্টের উপর ডিমান্ড করে তাই না দেন আমরা বলবো যে এখানে কাকে এখানে সেট করা যায় বা কিছু কাজে কিন্তু আমরা পেয়েছি কিন্তু এখনো কিন্তু এই জায়গাটা অনেক কাজ করার আছে বলে আমরা মনে করি মেবি আমার কাছে মনে হয় কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জায়গাটা এখন অনেক ডেভেলপ হচ্ছে এখন অনেক ভালো ভালো ডিরেক্টর আসতেছে অনেকে অনেক ভালো ভালো ফেস আসতেছে অনেক ভালো ভালো আপকামিং অ্যাক্টর আসতেছে তো আমি খুবই আশাবাদী যে এটা ভেরি সুন হয়তো এটা সলভ হবে মনে করতে থাকো ততক্ষণ আমি বলি সবাই ঈদ পালন করছেন সারাটা দিন ঈদটা কেমন গেছে কি কি করেছেন কত টাকা সালামি পেয়েছেন সেটা আমরা অবশ্যই জানতে চাই আপনার কমেন্টসে লিখুন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমি আমাদের রেহান ভাইয়াকেও ভাইয়াকেও জিজ্ঞেস করব যে উনি কত টাকা স্যালামি পেয়েছে বা কত টাকা স্যালামি দিয়েছে আর আজকে আমার স্যালামিটাও যেন দিয়ে যায় মনে পড়েছে এখানে অনেকগুলো ডায়লগ কি আছে কিন্তু ডায়লগগুলো না মানে এটার পাঁচ লাইন বলতে কোনো এখানে ডায়লগটা ছিল না জাস্ট একটা রেগুলার বিভিন্ন টাইপের ডায়লগ আছে আপনি বানিয়েও দিতে পারেন অথবা ধরেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাকে একটা খুব সুন্দর একটা ইয়ে দেই ধরেন আপনাকে একটা মে প্রপোজ করলো এখন আপনি সেটা অভিনয় করে মানে আপনার যে অভিব্যক্তিটা সেটা দেখাবেন সো সেটা একটা অভিনয় করে দেখা জাস্ট অ্যাক্টর হিসেবে না ভিলেন ভাবে আমাকে দেখাতে হবে মানে নেগেটিভ ভাবে দেখাতে হবে এটা তো জানতে হবে it sounds interesting um, okay so apni villain bhabe dekhan apni ki villain bhabe dekhate chaichen naki nayak hisebe dekhate chaichen um na dui bhabe dekhai okay okay so adharan adharan ei je ami boshe achi ami apnake propose korlam matro ei je ei je gola full rehan something i i i something you ekhon apnar onubhuti ki apni age amake propose ta korlen ha korlam hm দাঁড়াতে বলবো যে তোমার আমাকে প্রপোজ করার জন্য আমার মনকে জয় করার জন্য তোমাকে ওইভাবে বসে প্রপোজ করতে হবে না তুমি আমার চোখের দিকে সামনের দিকে তাকে জাস্ট একটা বার বলে দাও আমি তোমাকে ভালোবাসি 
খুবই বাংলা ফিল্মের একটা খুবই বাংলা ফিল্মের একটা ডায়লগ হলো বাট ব্যাপারটা আমার মনে হয় যে স্টেট ফরওয়ার্ড এটা হইতে পারে আচ্ছা এখন ধরেন আপনি একটা ভিলেন আপনি একজন ভিলেন আপনার নায়িকাকে হিরো প্রপোজ করে ফেলছে এখন নিয়ে যাচ্ছে এখন আপনি সেখানে উপস্থিত এখন আপনি কি বলবেন ভালো <laughs> 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 ঈদের তো কোন কিছু শোনাই হলো না মানে ঈদটা কেমন কাটলো আপনার ঈদের সাধারণত কি করেন ছোটবেলায় কি করেছেন বাবার থেকে কত টাকা স্যালামি পেয়েছেন বা পেতেন আমাকে আজকে কত টাকা স্যালামি দেবেন ওকে তাহলে ঈদ নিয়ে আসলে ঈদের দিন তো অবশ্যই খুব এক্সাইটমেন্ট আজকে যেহেতু আজকে ঈদের দিন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ঈদের দিন আমার না তেমন কোনো স্পেশালি কোনো প্ল্যান আমার কখনোই থাকতো না ওই রকম কিছু না কালকে ঈদ এটাই আসলে স্পেশাল একটা একটা ব্যাপারটা এরকম একটা রাতের ঈদের রাতে কাপড় আয়রন করতে হয় চাঁদ রাত যেটা আয়রন করতে হয় কাপড় আয়রন করতে হবে এখানে দেন মেয়েরা ওই যে মেহেদি দেয় আমার বোন মেহেদি দিত বা আম্মু পায়েস রান্না করতেছে বা সেমাই রান্না করতেছে ওটা আবার আমাকে বলতেছে দেখ তো চিংটা ঠিক আছে কি না তো এই ব্যাপারগুলো খুব এনজয়েবল হ্যাঁ বা আমি একটা মুভি ঈদ স্পেশাল চান্দ্রাতে হয়তো বা দিয়েছে ওটা দেখতেছি বা এটা আলাদা একটা ভাইভস একটা ক্রিয়েট করে দেন সকালবেলা ঘুম থেকে আসলে ওঠা আর্লি টাইমে ওঠা দেন নামাজে যাওয়া বাবার সাথে যাওয়া ভাইয়ের সাথে একসাথে মিলে যাওয়া দেন এসে আবার খাওয়া দাওয়া করা তা আম্মু রুই মাটন বা বিফ আইটেমগুলা চেক করা হচ্ছে কোনটা কতটুকু টেস্ট কেমন কি সে এই খাবারগুলো খেয়ে তারপরে তারপরে তো নর্মালি জাস্ট দুপুরবেলা তো নর্মালি আমরা ঘুমিয়ে থাকি তারপরে সন্ধ্যার দিকে ফ্রেন্ডরা আসে বা তখন বের হওয়া হয় এরকমভাবেই চলতেছে আসলে এমনি হলে ফিল্ম দেখা হয় হ্যাঁ ইদানিং টুকটাক হলে যে আসলে ফিল্মগুলো দেখি হ্যাঁ দেখা হয় আচ্ছা স্যালামি কি পাচ্ছেন নাকি এখন তো দিতে হচ্ছে মনে হয় আমার তো আসলে মনেও পড়তেছে না লাস্ট কত বছর আগে আমি স্যালামি পেয়েছি আমার তো মনে মা নিয়ে যেত আমি জানি না মা সবসময় একটা সেভিং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স থাকতো যে সেভিং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে সবসময় টাকা জমা দেওয়া হতো বিভিন্ন স্যালামি বলুন বা বিভিন্ন গিফটের টাকাগুলা কিন্তু আদৌ ওই টাকাগুলো কই গেল বা কতটুকু প্রফিট হলো কতটুকু ডিপোজিট হলো এটা সম্পর্কে আমি অবগত না তবে অবশ্যই কোন ইউনিভার্সিটিতে র্যাগিং হওয়া একদমই ঠিক না র্যাগ হওয়া একদমই ঠিক না বাট আপনাকে কি ইউনিভার্সিটির সিনিয়ররা কখনো র্যাগ দিয়েছে সমাজের একটা ব্যাধি বলবো আমি একটা ইউনিভার্সিটি লাইফ এর একটা ব্যাধি সেই জিনিসটা কে বাদ দিয়ে আমরা আসলে কথাটা শুরু করি সে ব্যাপারটা হচ্ছে যে না র্যাগিং আমার ভার্সিটিতে কখনো হয়নি তো আমি আবার ছোটোকাল থেকে না মানে ওই যে বললাম না ইন্টারভার্ট কিন্তু তার মানে আমি ইন্টারভার্ট তা না আমি কিন্তু এমনও মাইন্ড সেট আপে আমি চঞ্চল একটা ছেলে এটা আমি বিলিভ করি আমার নিজেকে নিয়ে তো দেখা যায় যে হ্যাঁ এটা তো ট্রু হিউজ দুষ্ট আমি এটা আমি জানি আমি নিজের সম্পর্কে একটু আগে বলছে ছোট ছেলে নাকি দুষ্ট না বলেন আপনারা দুষ্ট না আমি বুঝে শুনে দুষ্ট আসলে আর কি জায়গা মতো পরিমিত দুষ্ট তো হয়েছে কি যে আমি বাচ্চাকাল থেকে আমার বিয়ারের যে স্টাইল বা আমার দাঁড়িয়ে যে ব্যাপারটা এটা আমি আমার ফ্যামিলি থেকে পেয়েছি যেমন আমার দাদা আমার বাবা আমার ভাইয়ের তো আমাদের দাঁড়ির প্যাটার্নগুলো সেম একটু চাপদারি টাইপের বা একটু ব্যাপারটা একটু হ্যাঁ একটু চাপদারি টাইপের তো আমার তো খুবই আর্লি এই যে যেমনটা ইন্টারের পরে বা ভার্সিটির শুরুর দিক থেকে আমার বিয়ার্ড হয় তো দেখা গেছে যে আমি আবার তখন আবার বিয়ার্ডের এত এত মেনটেন্স করা হতো না ওই সময়টাতে বিগিনিং পার্টের দিকে তখন বিয়ার্ড বড় হতো বড় ছিল ব্যাপারটা এরকম তো ফার্স্ট যেদিন আমি আসলে ইউনিভার্সিটিতে আসলে ঢুকি 
আমি লিফটে হয়তো বা কল করি যে আমি যাব ক্লাসে তখন আমি ঢোকার সময় দেখতেছিলাম সবাই একটা সালাম দিয়ে যাচ্ছে তো আমি আমি ফার্স্টে একটু কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলাম যে কি প্রবলেমটা কি বুঝলাম না আমি আজকে ফার্স্ট ডে সবাইকে সালাম দিয়ে দিতেছে তো আয়নার দিকে আমি আসলে না মানে তখন তো আসলে এতটা পরিমাণ নিজেকে মেনটেন করা হতো না বা এত কিছু বোঝাও হতো না তো তখন আমি আয়নার সামনে গিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ আমি খুবই মানে খুব আমার দাড়িটা যখন বড় থাকে সবাই আমাকে মনে করে আমি খুব অ্যাংরি ইয়াং ম্যান মানে কেমন দেখা যাচ্ছে ওকে কি না কি বলবো আর দাড়ি যেহেতু এত বড় তার মানে নাজানি কি সিনিয়র হবে আবার হাইটও অনেক ব্যাপারটা এরকম সো ওরা সবাই আমাকে সিনিয়র ভাবতো হাইট কত সিক্স হ্যাঁ তো তখন ওরা ভাবতো কি যে হ্যাঁ হয়তো বা আমি কোনো সিনিয়র কেউ হবে তো ব্যাপারটার সাথে খুব মেনটেন করে কথা বলতে হবে তো যখন আবার সেমিস্টারে ক্লাস শুরু করলাম তো ফার্স্ট সেমিস্টারের লাস্টে এন্ড অফ দ্য দিকেই আমি আসলে শুরুর দিকে তো ফ্রেন্ড সার্কেল হয়ে গিয়েছিল লাস্টের দিক পর্যন্ত আসলে ইউনিভার্সিটির অনেক ভাইবাদার ছিল তো আমি অলওয়েজ এটা বিলিভ করি যে সিনিয়রদের থেকে অনেক অপরচুনিটি অবশ্যই পাওয়া যায় হ্যাঁ এই জায়গাটা ওনারা অনেক সাপোর্ট দেয় সো এই জায়গাটাতে সবসময় আগে তাদের মন জয় করতে হবে কেমনে যে ভার্সিটি যারা সিনিয়ররা ছিল মোস্ট প্রমিনেন্ট যারা মানে প্রভাবশালী সিনিয়র যেগুলোকে বলা হয় যে পলিটিক্স করে বা ব্যাপারটা তো তাদের সাথে হয়তো বা সামহাও লাকিলি এঙ্গেজ হয়ে গেছে যে ভাই কেমন আছেন বা ব্যাপারটা এরকম ওরাও ছোট ভাই হিসাবে আমাকে স্টেবল করে ফেলছে তো দেখেন দেখা গেছে একটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছিলো ওই সময়ের মধ্যে তো ওইভাবে না মানে যখন আমি সিনিয়রদের সাথে থাকা শুরু করলাম তখন আমার জুনিয়র যারা বা আমার যারা তো ওরাও ভাবতেছিল যে আমি সিনিয়র অ্যাকচুয়ালি আমি এত এত সিনিয়র ছিলাম না আমি হয়তো বা দেখা গেছে যে হয়তো বা সেকেন্ড বা থার্ড সেমিস্টারে পড়ি কিন্তু সিনিয়রদের সাথে সব উঠা বসা আবার আমার পরিবেশে সবার জন্য আবার এটাই ভাবতো তো এটা আমার জন্য খুব বেনিফিটেড সো র্যাগিং এর তো কোনো এনে অপশনই নাই আর আমার সাথে কেউ কথা বলতো ওই সময়তে মানে ছিল <laughs> 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 ভালোবাসা ছিল ওইখান থেকে আসলে কান্না হয়েছিল কোন সময় কত জোর আমি জানবো আমার বালিশ জানবে বা বেছানা জানবে যে আমি কতটুকু কান্না করতেছি কেঁদেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্দেছেন্
इम्पोर्टेंट <laughs> गुण लगे एक्ट्रेस <laughs> क्यों ए रकम छोट छ चेहरा <laughs> मन <laughs> 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 बेटार <laughs> 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 क्या <laughs> 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 अच्छा अपना की मन है जो अपना ये गुण टाइम नहीं 
এই গুণটা যদি আল্লাহ তালা বা কোনোভাবে আপনার পেতেন তাহলে বা আল্লাহ তালা আপনাকে দিতেন তাহলে আরও বেশি ভালো লাগতো কোন গুণটা জন্য আপনি আফসোস করেন এটা আসলে কোন গুণটা দরকার মানে নেই যেটা হ্যাঁ ও আসলে আফসোস তো করি না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে যেভাবে বানিয়েছে আমি আলহামদুল্লাহ সব কিছুতেই হ্যাপি বাট আছে না ওই যে কিছু শাইনেস আছে আমার মধ্যে কিছু এক্সট্রা বা আমি একটু ইন্ট্রোভার্ট যে পার্সনটা তো এই যে জায়গাটা এক্সট্রোভার্টের এই ইস্যুসটা বাট এটা তো আমি কমফর্টেবল আমি না করতেছি না এটা আমার গুণ আমি নিজেও জানি আমি এটাতে কমফর্টেবল কোনো প্যার নেই কিন্তু হ্যাঁ এটা যদি না থাকতো তাহলে হয়তো বা আমি আরও বেশি আরও ভাঙতে পারতাম নিজেকে বা ওপেন মানে হইতে পারতাম সবার সাথে সবার সাথে আরও এঙ্গেজ হইতে পারতাম তো এইটা যদি থাকতো তাহলে হয়তো বা আরেকটু বেটার হইতো হয়তো বা আপনার বয়স কত হুম সেন্সর বোর্ড কাট এটা বলা যাবে না না আমি তো বলেই দিয়েছি আমি এমবিএ করতেছি তো সবাই এখন মাপ কাটি নে হ্যাঁ এটা তো আমি বলেই দিয়েছি শুরু থেকে এখন এই এম বি এর মাঝখানে যদি আপনার গ্যাপ থাকতো কোনো <laughs> 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 জায়গার দিক থেকে আমাকে অনেকে এই ব্যাপারটা মানে হয়তো বা ওই আনজাস্টিফাইড হয়েছে তো এইটুকু হয়েছে আপনি কি পেট পছন্দ করেন পশু পাখি হ্যাঁ পেট বলতে তো সবই বুঝায় এটা যেমনটা আমি আমি কবুতর পালতাম একটা সময় এখন আমার পালা হয় না বাট আমি এই জায়গাটা আমি খুব পছন্দ করতাম কবুতর নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করতাম এই জায়গাটা ছিল আর কি কবুতরের প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন ছিল এখনও আছে বাট সময়টা হয় না বা ওই ব্যাপারটা হয় না আর লাইফ ইচ্ছা আছে একটা হাসকি পালার হাসকি পেট করা ওকে আপনি কি কখনো স্কুল পালিয়েছেন কলেজ পালিয়েছেন ও এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং আচ্ছা স্কুলের ব্যাপারে না 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 আমি আগেই বলে দিয়েছি আমার বাবার টিচার ছিল তো স্কুল পালানোর কোনো অপশনই নেই আমি আমার বাবার আত্মীয় তাহলে মার খাইতাম হতো বা ব্যাপারটা এরকম না তো আমি আমার যে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত মানে আমাদের টেস্ট পরীক্ষার আগ পর্যন্ত ক্লাস হয়েছে তো ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেছি কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে স্কুল পালাতে কেমন লাগে কারণ স্যারের আসলে ছেলে হিসাবে তেমন একটা স্কুল পালানোর সুযোগটা কখনই হচ্ছিল না আর এটা তো এটা খুবই একটা রেসপন্সিবিলিটি আমার নিজের কাঁধেও আমার বাবার স্কুল পালাইছে এটা তো এটা একটা তো দেওয়াই যাবে না বাবাকে আর বাবাকে যে ভয় পাই আমি এখন অব্দি পর্যন্ত বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাট লাস্টের একদিন টেস্ট পরীক্ষা কিছুদিন আগে যখন লাস্ট ক্লাস হয় আমাদের তখন আমি সবাইকে বলতেছিলাম সকাল থেকে যে আজকে আমি স্কুল পালিয়ে ছাড়বো যা থেকে কপালে আজকে পালাতেই হবে আমার তো ওই দিন আমি প্ল্যান করলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে আজকে যেহেতু লাস্ট ক্লাস মানে আমার লাস্ট স্কুলের লাইফের ক্লাস তো আমি আজকে স্কুল পালাবো আমি যেই দেওয়ালটা টপকাবো তখনই ছুটির ঘন্টা দিয়ে দিয়েছে নিজের মধ্যে জমা না করে আমি কলেজ পালিয়েছি চার পাঁচ বার হয়েছে হ্যাঁ চার পাঁচ বার কলেজ পেয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় যেতেন কিছুই না কলেজ পালিয়ে বাসায় বলতাম হ্যাঁ ক্লাস শেষ হয়ে গেছে আমি বাসায় আসছি আর কি করবো কলেজ পালিয়ে বাসায় যায় 
কি করার থাকে টাঙ্গাইলের ওই রকম জায়গা আসলে ওই রকম কখনোই ছিল না যে আপনি আড্ডা বা আড্ডাবাজি করার টাইপের আর সবাই আসলে আমাকে তো চিনে বা আলহামদুলিল্লাহ সবাই একটা গুড পজিটিভ ভাইভস আছে টাঙ্গাইলে তো দেখা গেছে যে ওই রাস্তাঘাটে চিপা চুপিতে দেখবে বা কি না কি বলবে সবসময় আমি জায়গাগুলো ইগনোরই করতাম অনেকে চা খায় আমি কখনোই দেখি নাই আমি নর্মালি খুবই ছিলাম এসব ব্যাপারে ক্লাস টু বাসা আপনি নাকি কলকাতার দর্শনা বণিকের সাথে হ্যাঁ আপুর সাথে কাজ করা হয়েছে এটা প্রাণেরই কাজ ছিল ওটা হলো প্লান লিচি ড্রিঙ্কের কাজ এটা সাবিন ভাইয়ের সাথে কাজ দীর্ঘ অনেক বছর পর সাবিন ভাইয়ের সাথে আমার আবার কাজ হয় এটাতে আপনি তো ওটিটিতে কাজ করলেন এবং আপনি সেখানে অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বেশ দক্ষতা বা দর্শকদেরকে দেখিয়েছেন চেষ্টা করেছি তো সেক্ষেত্রে আরো কি কি কাজ করতে চান আমার খুব ইচ্ছা আছে আর দর্শকের সাথে একটা মানে একটু একটা কানেকশন থাকে সবসময় সেই জায়গাটা আমি খুব রেসপেক্ট করি সেই জায়গাটা বিল্ড করতে চাই এই জায়গাটা আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট লাগে তো যে ভালো কাজই হোক ওই যে ব্যাটে বলে যদি মিলে এই কাজটা স্ক্রিপ্ট আমার সাথে যায় বা আমিও কমফর্টেবল এই কাজের সাথে বা এই ডিরেক্টর ভালো এই প্রোডাকশন হাউস ভালো বা ওভারঅল মিলে আমার যদি মনে হয় যে না আই শুড হ্যাভ টু ডু দিস দেন আই উইল গো ফর ইট তো এইভাবে আসলে ব্যাপারটা আমি থিঙ্ক করে রেখেছি এই ব্যাপারে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলতে চান টাঙ্গাইলের টোনে বলতে হবে আমি চেষ্টা করবো আমার এখন বের হবে মানে টাঙ্গাইলের টোনটা বের হবে কিনা আমি জানি না বাট আমি আসলে বলি এটা নিয়ে আমি অনেক বুলিং এর শিকার হয়েছি শুরুর দিক থেকে যেমনটা হয়েছে যে আমি যখন ভার্সিটিতে আসি তখন তো আমি নর্মাল টোনেই আমার টাঙ্গালের টোনেই কথা বল বলতেছি সবার সাথে তো আপনি এই টাঙ্গালের টোনে শুরু করেন না কথা আমি আমি একটু শেষ করে দেন আমি টাঙ্গালের টোনে চলে যাচ্ছি এ ভেরি সুন আমি শেষ করে দিব এটা তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন আমি ভার্সিটি ইউনিভার্সিটি লাইফটা পার করছি তখন তো আমি টাঙ্গালের টোনেই কথা বলতে বলতেছি তখন তো আমার আসলে জাস্টিফাই করার মতো কেউ নাই আমার স্টুডেন্টরা হয়তো ফ্রেন্ডরা আছে এটা তো মিডিয়াতে যখন আমি আসলে এন্টার মানে যখন করি এন্ট্রি যখন করি তখন হয়তো আমার এই টপিকটা অনেকবার আসছে যে তোমার কথাবার্তা চেঞ্জ করতে হবে তোমার কথাবার্তা আঞ্চলিক অনেক টোন আসে এই জায়গাটার দিক থেকে তো তখন আমি একটু ফার্স্টের দিকে একটু সাই ফিল করতাম যে ব্যাপারটা কারণ আমি একটা ছেলে আমি এতটা বছর একটা আমার মাতৃভূমি বা আমার মানে টাঙ্গালের ভূমিটা ওইখান থেকে আমি আসছি তো ওই জায়গাটা আমার একদম রপ্ত করা আমার আমরা সিরাই সিরাই ওইটা আছে তো আমি আমার নিজের লোকাল টোনকে অনেক রেসপেক্ট করি বাট হ্যাঁ প্রফেশনাল লাইফে যদি আপনি আমার সাথে কাজ করেন বা আপনি আমার সাথে কাজ আপনার দরকার হচ্ছে লাইফটাতে স্মার্ট টোনটা তখন আমি ওই টোনটাতে আনি এমনি নর্মালি আমি যদি আমি কারোর সাথে ফ্রি হয়ে যাই বা ফ্রি মাইন্ডে থাকি আমি নর্মালি টাঙ্গাল টোনে কথা বলতে খুবই স্বচ্ছন্দ ফিল করি কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমার নিজের মানুষ আমি কথা বলতেছি আমি একদম বুক ভরে শান্তি ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আমি কথা বলতে বলতেছি এই জায়গাটা আমি ইম্পর্টেন্ট আমি যদি একটা মানুষের সাথে কথা বলে যদি না মজা পাই তাহলে ওই কথাটা বলে আমার লাভ হইতেছে না এই জায়গাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন ব্যাপারটা তো দেশ আমি টাঙ্গালের টোনকে সবসময় আমি প্রায়োরিটাইজ করি আমার নিজের জন্য যে আমি কমফর্টেবল কিন্তু হ্যাঁ প্রফেশনাল জায়গায় কিছু কিছু জায়গায় আমি আসলে জায়গাটার চেষ্টা করি তো দেশ সাই হয়তো বা মাঝে মাঝে কিছু একটা মানে স্পেলিংয়ে একটু ঝামেলা হয়ে যায় যে যেমনটাই যে অনেকগুলাই হয়ে হয়ে গেল ট্রাই করতেছিলাম বাট এখন তো আমরা শুনতেই চাই এখন তো এখন তো আমি কইতেছি তোমারে এখন কি আর কমো যা কওয়ার তো হয়েছেই এই যে জাগো এফএম 94.4 এ এসেছেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইলের টোনে কি বলবেন টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী যে কি কি আছে বলেন তো ঐতিহ্যবাহী জায়গা এখানে টাঙ্গালে বলবো টাঙ্গালের টোনে বলতে হইতেছে আমার এটা আচ্ছা আচ্ছা তো টাঙ্গালের মিষ্টি আছে টাঙ্গালের শাড়ি আছে আর টাঙ্গালের জমিদার বাড়ি আছে অনেকগুলা তো টাঙ্গালে আমি আসি ঐতিহ্যবাহী রে ঐতিহ্যবাহী রে নাকি বললাম আর কি ফান ফান আচ্ছা ওকে 
তারপর সো টাঙ্গালের শাড়ি বা মিষ্টি খেতে গেলে কিংবা ঐতিহ্য ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ি দেখতে গেলে আপনারা কিন্তু ঐতিহ্যবাহী রেহানকে দেখতে পারবেন না অবশ্যই আমার কুপন কার্ড ইউজ করবেন আপনারা ওকে সো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ঈদ মোবারক আমাদের আজকে ঈদের দিনটা আমাদের সাথে আপনি উদযাপন করেছেন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনি যে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ আপনার মিডিয়া ক্যারিয়ার আরও বেশি সমৃদ্ধ হোক এই প্রত্যাশা থাকলো আমার জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও আর ধন্যবাদ এই জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এফ এমকে সবাইকে প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি মেম্বারকে যদিও সবার নাম এখানে আমার জানা নেই সবাইকে আমি ধন্যবাদ করতেছি আমাকে এখানে আজকে ডাকার জন্য বা এই জায়গাটা আমাকে প্ল্যাটফর্মটা দিয়েছেন যাই হোক সেটা যে টপিকেই হোক আলহামদুলিল্লাহ বা থ্যাঙ্কফুল সবার প্রতি আর কিছু কথা বলতে চাই আমি একজন নতুন একজন আর্টিস্ট আমরা সব সময় যে জিনিসগুলো মিডিয়াতে ফেস করি যে নেগেটিভিটি বুলিংয়ের শিকার হই তো প্রত্যেকটা মানুষেরই আপনি যেমনটা মানুষ প্রত্যেকে আমরা মানুষ প্রত্যেকেরই আলাদা একটা পার্সোনাল লাইফ আছে প্রত্যেকেরই একটা সফট কোর আছে মানে সব কিছু সবারই থাকে এটা তো আমরা সব সবসময় ট্রাই করব যে মানুষকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা কাউকে নেগলেক্ট করে এমন কিছু বলা উচিত না বা বুলিং করা উচিত না যেমনটা আমরা সোশ্যাল কমিউনিকেশন সাইটে অনেক পরিমাণে এলোমেলো কথা বলতে অভ্যাস অভ্যস্ত বাট আমরা অনেকেই বলি যে বাঙালি জাতি বাঙালি ভাই এটা করছে আসলে আসলে দোষটা জাতির না দোষটা আসলে নিজেদের বলবো আমাদের প্রত্যেকে নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের জানতে হবে যে আমার প্রোফাইল থেকে কি কমেন্টটা যাচ্ছে বা আমি কাকে কমেন্ট করছি কাকে বুলিং করছি কি করছি তো প্রত্যেকটা ভার না আমি কমেন্টটা করার আগে অবশ্যই আমি এটা অবজার্ভ করব যে আমি আমার দিক থেকে যদি এই জিনিসটা হতো তাহলে আমার কেমন লাগতো আমি হয়তো বা রিসেন্ট ফেস করতেছি বা আমার জায়গায় হয়তো বা অনেকেই আছে বা করতেছে বা করবে যেটা হোক বাট এই জায়গাটার দিক থেকে আমি বলবো যে বাংলাদেশের জনগণ আমরা বাংলাদেশের মানুষ সবে আমরা একই গোত্রের বিশ্বাসী একই ছাদের নিচে এখানে বসবাস করি আমরাই আমাদেরকে আসলে প্রমোট করব। আমরা এই জায়গাটাকে আসলে রেসপেক্ট করি আমরা মিডিয়াতে কাজ করি সো অবশ্যই আমাদেরকে রেসপেক্ট জানাবেন কাজ ভালো হলে অবশ্যই সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন আর নেগেটিভ হলে সেটা বুঝে বলবেন অবশ্যই মেসেজ অপশন আছে বা অবশ্যই কোনো একটা সোর্স আছে বলার তো ওইভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট অবশ্যই করবেন মানে নেগেটিভ পজিটিভ হতেই পারে কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করব যে একটা মানুষের প্রতি আরেকটা মানুষের যেন রেসপেক্টফুল জায়গাটা বা এই জায়গাটা যেন ঠিক থাকে একদমই তাই কিন্তু ন্যাশনাল ক্রাশ বলাতে তো মাইন্ড করছে না এটাতে মাইন্ড করছি না অনেকেই অনেকেই আমি দেখলাম যে এলোমেলো কমেন্ট আমি বেশি আমি কমেন্ট দেখি নাই টু বি ফ্র্যাঙ্ক টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক কারণ আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আপনি নেগেটিভ কমেন্টগুলো আসলে কিন্তু আমি আমাকে হয়তো বা অনেক স্ক্রিনশট দিয়ে দেখিয়েছে যে ভাই আপনি কি এটা বলছেন অনেকে অনেকে বলছে যে এটা বা মানে ট্রু কথাই লিখছে হয়তো বা যে এটা কোনো কিছু হইলো এটা নিয়ে কেন টপিক এরকম কিছু হয়তো বা লিখছে তো আমি আসলে বলবো যে আমি তো আসলে ভাইরালের আগেও না পরেও না আলহামদুলিল্লাহ হয়তো বা আল্লাহ আমাকে কিছু অপরচুনিটিটা দিয়েছে হয়তো বা আজকে এই জন্য হইলো আমি আজকে আপনাদের সামনে কথা বলতে পারতেছি তো এই জায়গাটাও আমি রেসপেক্ট করতেছি জায়গাটা অবশ্যই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ কিন্তু এইভাবে আসলে না মানুষকে ব্যাডভাবে অ্যাপ্রোচ আমার কাছে মনে হয় না যে এটা হয়তো বা হয়তো আমি আসলে এটা কেয়ারও করলাম না কিন্তু ব্যাপারটা কেন করলেন আপনি কমেন্টটা করলেন হয়তো দশজন মানুষ দেখতেছে আপনাকে যে খুব কুল লাগতেছে বা আপনি খুবই স্মার্টনেস নিজেকে প্রমাণ করলেন এই মনটাও কিন্তু কিছু না যদি হয় তাহলে এটা করতে থাকেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এটা অহেতুক ব্যাপারটা কেন আমরা এলোমেলো সময় পার করি এইভাবে গালাগালি করে তো অ্যাপ্রিসিয়েট তো করা যায় একটা মানুষকে দিয়ে একটা গুড আপনি একটা মানুষকে যদি গাধাকে দিয়ে তো গাধাকে দিয়ে তো আপনি ধান চাষও করাইতে পারবেন যদি ওকে ভালো মতো ট্রেনিং দেওয়া যায় তো আমি সেটা আমি ওইভাবে বলতেছি না বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের নিজেদেরও কিছু দায়িত্ব আছে সোশ্যাল কমিউনিকেশন সেক্টরও বিভিন্ন নিজেদের স্টাডি করতে হয় দায়িত্ব আছে মার্ক জাকার বা ফেসবুক বানিয়ে দিয়েছে এখন এটার মানে এই না যে যা তা করো তুমি এখানে ব্যাপারটা এরকম না ইনস্টাগ্রামও হতে পারে যে কোনো সোশ্যাল কমিউনিকেশন সাইট হতে পারে আমাদের রেসপেক্টফুলি জায়গাটাকে ইউজ করা জানতে হবে কারণ আমরা আসলে নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করি আদার্স কান্ট্রিতে মানুষ আমাদেরকে দেখতেছে আমাদের এইসব কমেন্ট হোক বা একটা সোসাইটি হোক এই জায়গাটা বিশ মানে বিশ্বের দরবারে এটা রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে তো আমরা যদি নিজেদেরকে আসলে নিজেদেরকে রেসপেক্ট করতে না জানি তো মানুষ বহির্বিশ্ব কখনোই আমাদেরকে রেসপেক্ট করবে না তো আমি বলবো যে সবার উদ্দেশ্যে বলবো বা সেটা আমিও ইনক্লুডেড এখানে যে আমাদের সবারই উচিত এই জায়গাটার প্রতি আসলে খুবই রেসপেক্টফুল হওয়া যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কন্ট্রোলে সো জায়গাটাকে আসলে অপব্যবহার না করে সেই জায়গাটাকে খুব রেসপেক্টফুলি পজিটিভভাবে ব্যবহার করাটা আমাদের সবাই জানতে হবে আমরা ব্যবহার করি একদমই তাই রেহান ভাইয়া আপনাকে ধন্যবাদ এবং